the ratio of the percentages of ramya and rakesh is 9 is to 10 respectively 10 years ago the ratio of their ages was 4 is to 5 respectively what is the percentage of rakesh naaku final ga kavalsindi percentage of rakesh kavali clear ga question chusinatlaite ramya present 9 parts of age lonu rakesh emo 10 parts of age lo unnaru gamaninchandi ante naaku kavalsindi 10 parts value kavali ante 10 multiple kavali option lo ki velli check chesthe only first option maatrame possible adhe man answer avutundi oka vela procedure cheyali anukunte 9 is to 10 ratio lo unnaru present 10 years ago 4 is to 5 ratio ki vacharu ramya 9 parts nunchi 4 parts ki vachindi ante 5 parts decrease ayindi rakesh 10 parts nunchi 5 parts ki vachadu ante 5 parts decrease ayindi ఎందుకు డిక్రీజ్ అవడం జరిగింది ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ ఎగో గురించి మాట్లాడటం వల్ల ఫైవ్ పార్ట్స్ పార్ట్స్ డిక్రీజ్ అయింది సో ఫైవ్ పార్ట్స్ టెన్ అని నాకు కావాల్సింది టెన్ పార్ట్స్ కదా సో టెన్ పార్ట్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ అట్ టూ ద షాడో ఆఫ్ స్టాండింగ్ ట్రీస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్ ఫైండ్ ద ఎలివేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ నాకు కావాల్సింది యాంగిల్ కావాలి ఒక ట్రీ ఇలా ఉంది వాడు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు షాడో ఆఫ్ స్టాండింగ్ ట్రీస్ వన్ బై రూట్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్ దాని యొక్క హైట్ రూట్ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటుందని అలాగే దాని యొక్క షాడో వన్ పార్ట్ ఉంటుందని చెప్పాడు ఈ రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఉంది తీటా దానికి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు తీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంది అడ్జస్టెంట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి టాన్ దగ్గరికి వెళ్దాం సో టాన్ తీటా ఈక్వెల్ టు ఫార్ములా ప్రకారం కనుక రాస్తే ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే రూట్ త్రీ అవుతుంది అడ్జస్టెంట్ సైడ్ అంటే వన్ అవుతుంది అంటే రూట్ త్రీ బై వన్ అంటే రూట్ త్రీ అవుతుంది టాన్స్ లో తేటా వాల్యూ రూట్ త్రీ ఎక్కడ అవుతుంది సిక్స్టీ డిగ్రీ డిగ్రీ దగ్గర అవుతుంది సో ఆప్షన్ త్రీ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ త్రీ విచ్ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ లో రేషనల్ నెంబర్ ఇది అని చెప్పమంటున్నాడు సో ఆప్షన్స్ చూడగానే క్లియర్ గా మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో చూడండి లెవెన్ క్యూబ్ నే మనం డైరెక్ట్ గా వన్ డబల్ త్రీ వన్ గా మాట్లాడచ్చు సో లెవెన్ క్యూబ్ అంటే క్యూబ్ రూట్ చేయగలిగాం కాబట్టి ఎంత రూట్ చేయగలిగితే వాటిని రేషనల్స్ అని చేయలేకపోతే ఇర్రేషనల్స్ అని మాట్లాడచ్చు నాలుగు ఆప్షన్స్ చూడగానే మనకు అర్థమయ్యే విషయం దిస్ ఈస్ ఈక్వెల్ టు లెవెన్ క్యూబ్ అని అర్థం సో ఎంత రూట్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఇదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఒక బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు ద గ్రాఫ్ బిలో షోస్ ద పర్సనల్ కంప్యూటర్ సోల్డ్ బై కంపెనీ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ హౌ మెనీ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ లాక్స్ వర్ సోల్డ్ బై ద కంపెనీ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇన్ థర్టీన్ సో నాకు కావాల్సిన టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో ఉన్న పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు టూ థౌసండ్ థర్టీన్ డేటా ఇక్కడ ఉంది సో ఇందులో వచ్చేసరికి సెవెంటీ కనిపిస్తుంది డేటా సెవెంటీ అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లో వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇది మొత్తం కనుక గమనించినట్లయితే దీన్ని సాల్వ్ చేయమంటున్నాడు ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అని మాట్లాడండి దీని ఏమో ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అని మాట్లాడండి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కి ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ని యాడ్ చేసినట్లయితే టూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మిగులుతుంది ఇక్కడ ఏమో ప్లస్ టూ ఏబి వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ టూ ఏబి వస్తుంది రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే రెండు చోట్ల యాడ్ చేస్తే టూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వస్తుంది న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో కూడా గమనించినట్లయితే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఇదేమో టూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ న్యూమరేటర్ లో ఉంది డినామినేటర్ లో ఉంది వచ్చేసరికి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఉంది అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోయి కామన్ గా ఉన్నది మొత్తం కూడా టూ మిగులుతుంది కదా ఫైనల్ ఆన్సర్ టూ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ సిక్స్ గోల్డ్ ఇస్ సెవెంటీన్ టైమ్స్ హెవియర్ దెన్ వాటర్ అండ్ నైన్ టైమ్స్ హెవియర్ దెన్ కాపర్ ఇన్ వాట్ ప్రపోర్షన్ షుడ్ ద మెటల్స్ బి మిక్స్డ్ దట్ దే బికమ్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ హెవియర్ దెన్ వాటర్ ఫస్ట్ గోల్డ్ చూసినట్లయితే వాటర్ కంటే సెవెంటీన్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది తర్వాత గోల్డ్ కాపర్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు నైన్ టైమ్స్ హెవియర్ గా కనిపిస్తుంది రెండింటిని ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తే ట్వెల్వ్ టైమ్స్ హెవియర్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు సో మిక్చర్ అంటున్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం అలిగేషన్ వేసుకోవచ్చు గమనించండి ఫస్ట్ హెవియర్ ఎంత సెవెంటీన్ పార్ట్స్ సెకండ్ ఎంత నైన్ టైమ్స్ తర్వాత వచ్చేసరికి మిక్చర్ దగ్గర ట్వెల్వ్ కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ క్రాస్ గా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు క్వాంటిటీ రేషియో వస్తుంది ట్వెల్వ్ కి నైన్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ అలాగే సెవెంటీన్ కి ట్వెల్వ్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ సో ఫైవ్ లాంగ్ త్రీ 
30 చాక్లెట్స్ చేస్తాడు మనకు కావాల్సిన సిక్స్టీ మినిట్స్ ఎన్ని చాక్లెట్స్ చేస్తాడో కావాలి కదా ఎస్ క్యాన్సిలేషన్ మాట్లాడినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ తో టూ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ తో టూ టైమ్స్ సారీ ఫిఫ్టీన్ తో త్రీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ తో టూ టైమ్స్ అలాగే త్రీ తో కట్ చేస్తే ట్వంటీ టైమ్స్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ అంటే ఫార్టీ అవుతుంది సో గుణిత్ ఏమో ఫార్టీ చేస్తాడు అమిత్ ఏమో థర్టీ చేస్తాడు ఇద్దరు కలిపి థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెంటీ సెకండ్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ Find the mean of the first 10 numbers of the Fibonix series. One, one Fibonix number is the sum of the last two numbers of the Fibonix series. The first two Fibonix numbers are the respectively 0 and 1. As length ki Fibonix series ante yente ante. Dhani mundu na rendu numbers no add chaste tharvata number os tundi and chuptu na adu clear ga vaade. So a series ilo first number 0 ani second number 1 ani tharvata number ila os tundi ante irundi itne add chaste os tundi that is 1. తర్వాత నెంబర్ కావాలంటే దానికి ముందు ఉన్న రెండు నెంబర్లు యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ అవుతుంది అలాగే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే త్రీ అవుతుంది ఈ రెండు నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ అవుతుంది ఈ రెండు నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ అవుతుంది ఈ రెండు నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ అవుతుంది అలా ఎన్ని నెంబర్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్ తీసుకోమంటున్నాడు ఇక్కడికి ఎన్ని అయినాయి ఒక టూ ఇది ఒక ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇంకా టూ తీసుకోవాలి సో థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ కి థర్టీన్ యాడ్ చేయాలి అంటే థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఎస్ ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి యావరేజ్ కనుక్కోమంటున్నాడు కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ తో డివైడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ అవుతుంది అక్కడికి టూ ప్లస్ టూ అంటే ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటే సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ అవుతుంది అక్కడికి గమనించండి అమ్మా థర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అంటే థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ కదా సిక్స్టీ ఎయిట్ అవుతుంది సో ట్వంటీ కి సిక్స్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీ ఎయిట్ అయింది సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చింది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ టెన్ టెన్ తో డివైడ్ చేద్దాం సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పిట్ లో వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ నైన్ పైప్ జే అండ్ కే కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ How much time will it take for the tank to fill up if both pipes are opened at the same time? J alone work is done, K alone work is done. J alone work is done 15 minutes, K alone work is done 20 minutes. అవి రెండు కలిసి పనిచేసినట్లయితే అయితే టోటల్ గా ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు మన దగ్గర ఏ ఎలోన్ వర్క్ బి ఎలోన్ వర్క్ ఉండి టుగెదర్ కనుక్కోమంటే ఏ ఇంటూ బి బై ఏ ప్లస్ బి వేస్తాం కదా ఆ లెక్క ప్రకారం డైరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది టుగెదర్ వర్క్ కనుక్కోవడం కోసం మనం వాడవలసిన ఫామ్ లో ఏ బి బై ఏ ప్లస్ బి సో క్యాన్సిలేషన్ మాట్లాడినట్లయితే ఫైవ్ తో సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ తో ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ డినామినేటర్ లో సెవెన్ ఉండాలి సో ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే డినామినేటర్ లో సెవెన్ ఉన్న ఆప్షన్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సారీ థర్డ్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్రైనీస్ కెన్ వర్క్ యాజ్ మచ్ ఇన్ ఎయిట్ డే యాజ్ ఫోర్ స్పెషలిస్ట్ డూ ట్వెల్వ్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ నైన్ ట్రైనీస్ టేక్ ఎయిట్ డేస్ టు డిగ్ ఏ పాండ్ In the same way, in order to dig a pond in 9 days, how many specialists along with the 18 train will, will be needed? Cut this, Malli, this comma. Next bit, let's go to bit number 110. 15 trainees can work as much in a day as 4 specialists do. 12 specialists and 9 trainees take 8 days to dig a pond. In the same way, in order to dig a pond in 9 days, how many specialists along with 18 trainees will be needed? Okay, sir, clear the question to stay. వాడు మాట్లాడింది మాట్లాడినట్టుగా చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ ట్రైనీస్ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు ఫోర్ స్పెషలిస్ట్లు అంటున్నాడు అలాగే మాట్లాడే తర్వాత ఏమంటున్నాడు అంటే ట్వెల్వ్ స్పెషలిస్ట్లు నైన్ ట్రైనీస్ కలిసి వర్క్ చేశారంట ఎయిట్ డేస్ సో నైన్ డేస్ లో వర్క్ ఫినిష్ అవ్వాలంటే ఎయిటీన్ ట్రైనీస్ కి ఎంత మంది స్పెషలిస్ట్లు హెల్ప్ గా రావాలని అడుగుతున్నాడు గమనించండి మన లెక్క ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ ట్రైనీస్ అంటే ఫోర్ స్పెషలిస్ట్లు మరి ఇక్కడ ఎంత మంది ఉన్నారు స్పెషలిస్ట్లు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే ఎంత మంది ట్రైనీస్ నేను స్పెషలిస్ట్ ని కూడా ట్రైనీస్ లోకి మారుస్తున్నా సో ట్వెల్వ్ స్పెషలిస్ట్లు కావాలి ఇక్కడ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉన్నారు నాకు ట్వెల్వ్ కావాలంటే త్రీ తో మల్టిప్లై చేయాలి సో ఈక్వేషన్ త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే దీని లెక్క ప్రకారం ట్వెల్వ్ స్పెషలిస్ట్లు అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ట్రైనీస్ అవ
ఆల్రెడీ అందులో ఎయిటీన్ ట్రైనీస్ ఉన్నారు అంటే ఇంకెంత మంది కావాలి థర్టీ ట్రైనీస్ కావాలి సో నాకు కావాల్సింది థర్టీ ట్రైనీస్ కావాలి కానీ వాడు అడుగుతుంది ట్రైనీస్ గురించి అడగట్లేదు స్పెషలిస్టుల గురించి అడుగుతున్నాడు థర్టీ ట్రైనీస్ ఎంత మంది స్పెషలిస్టులు కీక్వల్ అవుతారో కనుక్కుంటే సరిపోతుంది మనకు ఆల్రెడీ లెక్క ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ ట్రైనీస్ అంటే ఫోర్ స్పెషలిస్టులు మనకి థర్టీ ట్రైనీస్ అంటే డబల్ అవుతుంది సో ఫోర్ స్పెషలిస్టులు డబల్ అయితే ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ లెవెన్ ద గ్రాఫ్ గివెన్ బిలో షోస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద ఏబిసి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎట్ ద నేషనల్ లెవెల్ క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లోకి వచ్చేయండి ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ హౌ మెనీ ర్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏబిసి వర్ అప్టైండ్ నాకు టూ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో ఉన్న డేటా కావాలి సో ట్వెల్వ్ లో ఉన్న డేటా ఇక్కడ ఉంది ఎంత ఎన్ని ర్యాంక్స్ వచ్చాయని అడుగుతున్నాడు ఈ ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసరికి టెన్ ను నోట్ చేస్తుంది ఈ సెకండ్ లైన్ ట్వంటీ ఈ థర్డ్ లైన్ థర్టీ థర్డ్ లైన్ దగ్గర ఆగింది కాబట్టి థర్టీ అని మాట్లాడాలి సో ర్యాంక్స్ ఆర్ థర్టీ ఆప్షన్స్ క్లియర్ గా కనిపించట్లేదు థర్టీ ఫైనల్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ ట్వెల్వ్ ఫైన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇఫ్ ఇట్స్ టూ సైడ్స్ అండ్ పెరీమీటర్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ నైన్ సెంటీమీటర్ లెవెన్ సెంటీమీటర్ థర్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ నాకు కావాల్సింది ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా కావాలి వాటి యొక్క సైడ్స్ లో ఒకటేమో నైన్ ఒకటేమో లెవెన్ అండ్ పెరీమీటర్ ఏమో థర్టీ ఫోర్ అని చెప్పాడు ఆటోమేటిక్ గా పెరీమీటర్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ను యాడ్ చేయగా వస్తుంది కదా ఎస్ ఇప్పుడు త్రీ సైడ్స్ ను యాడ్ చేయగా థర్టీ ఫోర్ వచ్చింది అందులో ఈ టూ సైడ్స్ యొక్క సమ్మెను కనుక సబ్ట్రాక్ చేస్తే థర్డ్ సైడ్ తెలుస్తుంది ముందు ఈ టూ సైడ్స్ యొక్క సమ్ ఎంత అంటే నైన్ ప్లస్ లెవెన్ అంటే ట్వంటీ కదా థర్టీ ఫోర్ లో నుంచి ట్వంటీ తీసినట్లయితే ఫోర్టీన్ అవుతుంది సో థర్డ్ సైడ్ ఎంత అంటే ఫోర్టీన్ మీరు క్లియర్ గా మెజర్మెంట్స్ కనుక చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది ఈ మూడు సైడ్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి స్కాల్ అండ్ ట్రాంగిల్ అని మాట్లాడచ్చు స్కాల్ అండ్ ట్రాంగిల్ ఏరియా కనుకోవడానికి వాడవలసిన ఫార్ములా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఇక్కడ ఎస్ అంటే సెమీ పెరీమీటర్ అని అర్థం ఆల్రెడీ పెరీమీటర్ థర్టీ ఫోర్ సెమీ పెరీమీటర్ అంటే హాఫ్ చెయ్యాలి అంటే సెవెంటీన్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఇంటూ సెమీ పెరీమీటర్ కదా సెవెంటీన్ ఎస్ మైనస్ ఏ రాయాలి ఇక్కడ దీని ఏమో ఫస్ట్ దాన్ని ఏమో ఏ అందాం రెండో దాన్ని బి అందాం మూడో దాన్ని సి అందాం ఇప్పుడు ఎస్ అంటే కూడా సెవెంటీన్ అని తెలుసు కదా సెవెంటీన్ ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది సెవెంటీన్ మైనస్ నైన్ చేయటం అంటే ఎయిట్ అవుతుంది గమనించాలి నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ మైనస్ లెవెన్ చేయాలి అంటే సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ చేయాలి అంటే ఫోర్ అవుతుంది సారీ త్రీ అవుతుంది గమనించండి అమ్మా ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్యాల్కులేషన్ చేయాలి నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా సెవెంటీన్ మల్టిపుల్ కనిపించలేదు అంటే ఖచ్చితంగా సెవెంటీన్ కి రూట్ మిగిలే ఉంటుంది గమనించండి ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే సెవెంటీన్ కి రూట్ ఉన్న ఆప్షన్ ఇది ఒకటి ఉంది అలాగే ఇది ఒకటి ఉంది మనకి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది మరి ఫిఫ్టీన్ బయటకు వచ్చేసిందంటే రూట్ లోపల ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఉన్న నెంబర్స్ ఉండాలి మన దగ్గర ఎక్కడ కూడా ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఉన్న నెంబర్స్ లేవు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదని అర్థమైపోతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ ఇఫ్ వై ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ క్యూ దెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ జీరో అండ్ వై గివ్స్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ నెంబర్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై వై ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఆ వై ని ఈ నెంబర్ కి ప్రొడక్ట్ చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుందనే హింట్ ఇచ్చాడు గమనించండి సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది వై కాబట్టి వై అనే దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేశాడు నేను ఆప్షన్ ప్రకారం చేస్తా నేను ఫస్ట్ చూస్తుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఫోర్టీన్ కనిపిస్తుంది నాకు ఫోర్టీన్ లో సెవెన్ కనిపిస్తుంది ఈ నెంబర్ లో కూడా ఖచ్చితంగా సెవెన్ ఒకటి ఉన్నట్లయితే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే సెవెన్ స్క్వేర్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అసలు ఇందులో ఒక సెవెన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నా సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా ఆ నెంబర్ ని ఇందులో ఒకే ఒక సెవెన్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వస్తుంది మనకు కావాల్సింది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబరే కావాలి డైరెక్ట్ గా చూసేద్దాం ఈ త్రీ వన్ ఫైవ్ జీరో ని డైరెక్ట్ గా సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తున్నా సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తే సెవెన్ ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ రిమైనింగ్ త్రీ మిగిలింది పక్కన
అలాగే ఔటర్ గా వచ్చే ఔటర్ వచ్చేసరికి మెజర్మెంట్స్ వచ్చాయి మనకి ఇన్నర్ మెజర్మెంట్స్ కావాలి కదా అంటే స్మాల్ ఎల్ కావాలి స్మాల్ బి కావాలి స్మాల్ హెచ్ కావాలి సో స్మాల్ ఎల్ కావాలంటే క్యాపిటల్ ఎల్ లో నుంచి ట్వైస్ ఆఫ్ థిక్నెస్ ని సెపరేట్ చేయాలి క్యాపిటల్ ఎల్ ఏమో ఎయిటీ ట్వైస్ ఆఫ్ థిక్నెస్ ఏమో సిక్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ త్రీ ఇచ్చాడు ట్వైస్ చేయమంటున్నాం కదా సిక్స్ ఎయిటీ లో సిక్స్ పోతే సెవెంటీ ఫోర్ ఉంటుంది స్మాల్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు బి కావాలంటే బ్రెక్త్ లో నుంచి క్యాపిటల్ బి లో నుంచి ట్వైస్ ఆఫ్ థిక్నెస్ తీసేయాలి సో సిక్స్టీ లో ట్వైస్ ఆఫ్ త్రీ అంటే సిక్స్ తీసేయాలి సిక్స్టీ లో సిక్స్ పోతే ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిగులుతుంది అలాగే హెచ్ కావాలంటే క్యాపిటల్ హెచ్ లో నుంచి వన్ టైమ్ ఆఫ్ థిక్నెస్ ఏ తీయాలి ఎందుకంటే టాప్ లెస్ అంటున్నాడు కదా అంటే రెండో హైట్ ఉండదు కాబట్టి కేవలం ఒక థిక్నెస్ నే సప్రాక్ట్ చేయాలి ఫార్టీ మైనస్ త్రీ అంటే థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది గమనించండి రైట్ ఇప్పుడు బాక్స్ ఎలా ఉంటుంది టాప్ లెస్ బాక్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది పెయింట్ వేయాలంటే ఇలా లేటర్స్ కి వేయాలి అలాగే ఈ బేస్ కూడా వేయాలి సో ఇప్పుడు నేను పెయింట్ వేస్తున్నప్పుడు లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియాని అలాగే బేస్ ఏరియాని కలిపి తీసుకుంటాను దేని దానికి ఎక్స్టర్నల్ కి అలాగే ఇంటర్నల్ కి కూడా కలిపి తీసుకుంటాను ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా సో ఎక్స్టర్నల్ యొక్క లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫామ్ లో టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి కదా సో టూ హెచ్ ఆఫ్ అంటే టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిటీ ఎయిటీ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి అంటున్నాడు కాబట్టి ఎయిటీ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ ఫార్టీ అవుతుంది అక్కడికి వన్ ఫార్టీ టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి తీసుకున్నాను ప్లస్ బేస్ ఏరియా తీసుకోవాలి బేస్ ఏరియా అంటే ఎల్ ఇంటూ బి కదా ఎయిటీ ఇంటూ సిక్స్టీ అవుతుంది తీసుకున్నాను ఇది ఎక్కడ అంటే అవుటర్ ది అలాగే ఇంటర్నల్ కూడా తీసుకోవాలి కదా దానికి కూడా ఫార్ములా ఏంటంటే టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బినే సో టూ ఇంటూ హెచ్ అంటే థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి ఎల్ ప్లస్ బి లో సెవెంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఇది లేటరల్ అలాగే బేస్ కూడా కావాలి కాబట్టి లెంత్ ఇంటూ బ్రెక్ట్ తీసుకోవాలి సెవెంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది రైట్ ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి పర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ పైస అవుతుంది కదా దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందులో కామన్ తీయడానికి ఇక్కడ ఎయిటీ ఇక్కడ ఎయిటీ కనిపించింది సో కంప్లీట్ గా ఎయిటీ కామన్ తీస్తే వన్ ఫార్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ మిగులుతుంది అక్కడికి ఎయిటీ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ మిగులుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ టూ సెవెంటీ ఫోర్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫోర్ ఉంది సో సెవెంటీ ఫోర్ కామన్ కనుక తీసినట్లయితే ఇక మిగిలేది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది ఒక ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిగులుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ అక్కడికి వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ సో వన్ సెవెంటీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ఎయిటీ టూ మిగులుతుంది గమనించండి మా సెవెంటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ టూ మిగులుతుంది ఇది మొత్తము కూడా ఎక్కడైతే పెయింట్ వేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పెయింట్ వేసే ఏరియా అవుతుంది ఇది ఇంటూ పర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ కి అయ్యే ఖర్చు రాయాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పైసా సో సెవెంటీ ఫైవ్ పైసా అంటే త్రీ ఫోర్త్ రూపీయే కదా అంటే త్రీ బై ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి గమనించండి అమ్మా రైట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫోర్ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేద్దాం సో ఫోర్ తో కామన్ గా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫోర్ తో ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఫోర్ డైరెక్ట్ గా వన్ ఎయిటీ టూ ని కట్ చేయలేదు కాబట్టి ఫోర్ అంటే టూ టూ టైమ్స్ కాబట్టి ఒక టూ తోనేమో థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ ఇక్కడ కట్ చేద్దాం ఒక టూ తోనేమో నైన్టీ వన్ టైమ్స్ ఇక్కడ కట్ చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు నేను నైన్టీ వన్ ని అప్రాక్స్ గా నైన్టీ అని తీసుకుంటా నైన్టీ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ చేయాలి అంటే నైన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ చేసి పక్కన జీరో పెడితే సరిపోతుంది నైన్ థర్టీ టైమ్స్ అంటే టూ సెవెంటీ నైన్ సెవెన్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్టీ త్రీ సో మొత్తం మీద యాడ్ చేస్తే త్రీ థర్టీ త్రీ వస్తుంది పక్కన జీరో ఉంటుంది త్రీ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ అవుతుంది ఇది ఒక ఫోర్ థౌజండ్ అయింది సో ఫోర్ థౌజండ్ కి త్రీ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ అవుతుంది పక్కన ఇంటూ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ త్రీ చేసుకోవాలి సో జీరో త్రీ త్రీ టైమ్స్ అంటే నైన్ త్రీ త్రీ టైమ్స్ అంటే నైన్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ వన్ సో నాకు కావాల్సింది టూ వన్ నైన్ నైన్ జీరో కి దగ్గరగా ఉండాలి ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే అలా చెక్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ లోకి ఉంది కానీ ఇక్కడ డెస్మల్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనల్ని సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కాదు మీటర్ స్క్వేర్ అని అడిగితే సరిపోయేది కాబట్టి అక్కడ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అని అడిగాడు కాబట్టి వాడు మీటర్ స్క్వేర్ అని అడిగాడు మనం పొరపాటు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అని అక్కడ ఇచ్చారమ్మా అది మీటర్ స్క్వేరే సో ఇక్కడ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ లోకి మార్చాలంటే టెన్ థౌజండ్ తో డివైడ్ చేయాలి అలా డివైడ్ చేస్తుంటే అప్పుడు మనకి
రైట్ సో దాలియా టూ పార్ట్స్ ఆ ఫేజ్ లోను నీతు వన్ పార్ట్ ఆ ఫేజ్ లో ఉంటారని చెప్పారు ఇదంతా ఎప్పుడంటే ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ కాబట్టి ప్లస్ టూ అని మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళిద్దరికి మధ్య డిఫరెన్స్ ట్వంటీ ఈ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ వన్ పార్ట్ టు వన్ పార్ట్ ట్వంటీ అయినట్లయితే మనకు కావాల్సిన ఏజ్ ఎవరిది నీతుది కావాలి సో నీతు కూడా వన్ పార్ట్ లోనే ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు కావాలి ప్రెసెంట్ ఏజ్ లో కావాలి నాకు కావాల్సిన ప్రెసెంట్ ఏజ్ నా దగ్గర ఉంది ఎప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఉంది ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ లో నుంచి ప్రెసెంట్ ఏజ్ లోకి రావాలంటే ఒక టూ ని సప్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎయిటీన్ ఆప్షన్ త్రీ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ Kiran said to Varim that his brother Abhi is 4 years younger than him. He also said the sum of the ages is 32 years help Varim in finding the ages of Kiran and Abhi. Here Kiran and Abhi are the same as brothers. Varim is the same as Kiran. I am 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 the same as Kiran. So I am the same as Kiran. I am the same as Kiran and Abhi. Everyone is the same as Kiran. I am the same as Kiran. Everyone is the same as Kiran. మన దగ్గర ఎప్పుడైనా సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ తెలిసి అందులో హైయెస్ట్ నెంబర్ ని లోయెస్ట్ నెంబర్ ని కనుక్కునే విధానం ఇలా ఉంటుంది గమనించండి అమ్మా ఫస్ట్ సమ్ ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయండి అంటే సిక్స్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ గా కట్ అవుతుంది అలాగే డిఫరెన్స్ ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా కట్ చేయండి ఇందులో హైయెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే రెండు హాఫ్స్ ని యాడ్ చేయండి లోయెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే రెండు హాఫ్స్ ని మైనస్ చేయండి సో కిరణ్ పెద్దడు కాబట్టి కిరణ్ యొక్క ఏజ్ ఏమో ఎయిటీన్ అభి యొక్క ఏజ్ ఏమో ఫోర్టీన్ సో ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఎయిటీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం వన్ ఎయిటీన్ Find the value of A, A, B, C and D in the same order. A, B, C, D values are equal to the equation. 9A, 5B minus 3701 equal to C1, 5D. Here is the units place. 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 యూనిట్స్ ప్లేస్ ని మ్యాచ్ చేస్తున్నా వాడు ఆర్డర్ ప్రకారమే ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ అన్ని చెప్పాడు ఏ ఫస్ట్ పార్ట్ బి సెకండ్ పార్ట్ సి థర్డ్ పార్ట్ డి ఫోర్త్ పార్ట్ అని చెప్పాడు ఎస్ నేను ఓన్లీ బి మీద డి మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నా నాకు డి కావాలంటే బి లో నుంచి వన్ తీస్తే వస్తుందంట బి అంటే ఫోర్ అందులో నుంచి వన్ తీస్తే త్రీ వస్తుంది కానీ ఎయిట్ రాదు కదా కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు అలాగే బి లో నుంచి వన్ తీస్తే ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు బి లో నుంచి వన్ తీస్తే ఫోర్ లో నుంచి వన్ తీస్తే త్రీ ఇక్కడ కూడా త్రీనే ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది హోల్డ్ లో పెట్టుకున్నా అలాగే బి లో నుంచి వన్ తీసినట్లయితే సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ అండ్ సిక్స్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు ఫైనల్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ నైన్టీ రాజు ఇన్వెస్టెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అట్ పీ పర్సన్ యాన్యువల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లెటర్ హీ రిసీవ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ మోర్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు అలాగే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలీదు పీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు నన్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది కూడా పీని ఇదంతా ఎన్ని ఇయర్స్ కంటే త్రీ ఇయర్స్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమంటున్నాడు గమనించండి అమ్మా అసలు మొత్తం మీద మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఎంత పైన ఫైవ్ థౌసండ్ పైన సో ఫైవ్ థౌసండ్ కి సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంత పర్సెంట్ కనుక్కుంటున్నా పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అని మాట్లాడుతున్నా సో డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫైవ్ తో క్యాన్సిల్ చేస్తే టెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైవ్ తో త్రీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ వన్ టైమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది డినామినేటర్ లో టెన్ ఉంది కాబట్టి న్యూమినేటర్ లోకి డిస్మల్ వస్తుంది అంటే థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ అని మాట్లాడాలి సో త్రీ ఇయర్స్ కి థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ అయితే వన్ ఇయర్ కి టెన్ పర్సెంట్ అని ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని వన్ ఇయర్ కి చెప్పాలి సో టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ ఒకవేళ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ అనేది తెలియకపోతే డైరెక్ట్ గా మీరు ఎలా చేయాలంటే ఈ బిట్ ని ఇలా కాకుండా రేషియో మెథడ్ లో చేయొచ్చు రేషియో మెథడ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రిన్సిపల్ కి అమౌంట్ కి వెయ్యాలి మన దగ్గర ఉన్న ప్రిన్సిపల్ ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ అవుతుంది అలాగే అమౌంట్ కావాలంటే ప్రిన్సిపల్ కి ఇంట్రెస్ట్ కలపాలి ఫైవ్ థౌసండ్ కి సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ
క్యూబ్ రూట్ చేయాలి సో అలా క్యూబ్ రూట్ చేయటం వల్ల త్రీ ఇయర్స్ లో నుంచి వన్ ఇయర్ కి మారిపోతాం ఒకవేళ టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ అయితే అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వన్ ఇయర్ లోకి మారటానికి ఎప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని వన్ ఇయర్ లో కనుక్కోవాలి అందుకోసమే వన్ ఇయర్ లోకి మారటానికి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి క్యూబ్ రూట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ థౌజండ్ అంటే టెన్ అవుతుంది క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ అంటే లెవెన్ అవుతుంది టెన్ రూపీస్ ప్రిన్సిపల్ కి లెవెన్ రూపీస్ అమౌంట్ అయింది వన్ ఇయర్ కి అంటే వన్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అయింది దేనిపైన టెన్ పైన సో వన్ టెన్ కి ఎంత పర్సెంట్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ సెకండ్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ద కాస్ట్ ఆఫ్ నైన్ పెన్స్ అండ్ ఫైవ్ పెన్సిల్స్ ఇస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీ అండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ థర్టీన్ పెన్స్ అండ్ సెవెన్ పెన్సిల్స్ ఇస్ ట్రిపుల్ టూ రూపీ వాట్ ఆర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పెన్ అండ్ పెన్సిల్ సెపరేట్లీ నాకు కావాల్సిన పెన్ కాస్ట్ కావాలి పెన్సిల్ కాస్ట్ కావాలి వాడు చెప్పినట్లు మాట్లాడదాం నైన్ పెన్స్ అంటున్నాడు పెన్ అని పిఎన్ తో మాట్లాడదాం ప్లస్ ఫైవ్ పెన్సిల్స్ అంటున్నాడు పిసి అని మాట్లాడదాం పెన్సిల్స్ ని దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అని చెప్తున్నాడు ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అలాగే రెండో ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పాడంటే థర్టీన్ పెన్స్ అలాగే ప్లస్ సెవెన్ పెన్సిల్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి సెవెన్ పిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రిపుల్ టూ అని మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు నాకు పెన్ కాస్ట్ పెన్సిల్ కాస్ట్ విడివిడిగా కావాలంటున్నాడు త్రూ ఆప్షన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో పెన్ ఏమో సిక్స్టీన్ కనిపిస్తుంది పెన్సిల్ ఏమో టూ కనిపిస్తుంది డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ కావాలి సో నైన్ టైమ్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ తీసుకుందామంటే నైన్ టైమ్స్ ఆఫ్ టెన్ అంటే నైన్టీ నైన్ టైమ్స్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ రిజల్ట్ అలాగే పెన్సిల్ అంటే టూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే టెన్ అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కి టెన్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఇది పాజిబుల్ ఆన్సరే కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి కదా డైరెక్ట్ గా సాటిస్ఫై చేద్దాం రైట్ ఒకవేళ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే రెండోది చెక్ చేసేవాళ్ళం కాదు సెకండ్ ఆప్షన్ కు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు థర్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ చేయాలి అలాగే సెవెన్ ఇంటూ టూ చేయాలి దట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు థర్టీన్ టైమ్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ చేయాలంటే థర్టీన్ టైమ్స్ ఆఫ్ థర్టీన్ చేస్తే వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది మరి నేను థర్టీన్ టైమ్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ చేయాలి ఓన్లీ థర్టీన్ టైమ్స్ ఆఫ్ థర్టీనే చేసా అంటే త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ థర్టీన్ తగ్గించా త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ థర్టీన్ అంటే ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తాను థర్టీ నైన్ అని వన్ సిక్స్టీ నైన్ కి థర్టీ నైన్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తున్నాను ఎయిటీన్ అవుతుంది అలాగే టెన్ అవుతుంది అలాగే టూ అవుతుంది దీనికి ఫోర్టీన్ యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేస్తే టూ ట్రిపుల్ టూ అయిపోయింది కాబట్టి మనకు కావాల్సింది కూడా అదే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎవరు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇఫ్ ఏ ఇస్ టు బి ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ బి ఇస్ టు సి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు లెవెన్ దెన్ ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఇక్కడ బి అనేది రెండు చోట్ల కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే బి అనేది కామన్ పార్ట్ కాబట్టి రెండు చోట్ల ఈక్వల్ గా ఉండాలి కానీ ఒక చోట ఏమో ఫైవ్ కనిపిస్తుంది ఒక చోట ఏమో నైన్ కనిపిస్తుంది ఈక్వల్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఉన్న ఫైవ్ ని రేషియోలోని టూ పార్ట్స్ కి మల్టిప్లై చేద్దాం అలాగే ఇక్కడ ఉన్న నైన్ ని రేషియోలోని టూ పార్ట్స్ కి మల్టిప్లై చేద్దాం అలా మల్టిప్లై చేయడం వల్ల బి అనేది ఈక్వల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి రాసుకోవచ్చు ఏ అంటే సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో వీటిలో ఏది కాదు అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మొత్తం చేయాల్సి వస్తుందమ్మా నన్ ఆఫ్ దీస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి చేయాల్సి వస్తుంది సో సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ అలాగే బి కావాలంటే నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే సి కావాలంటే లెవెన్ ఇంటూ నైన్ అంటే నైన్టీ నైన్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు నైన్టీ నైన్ సెకండ్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ టూ లైన్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు అకార్డింగ్ టు ద గ్రాఫ్ గివెన్ బిలో ఇన్ విచ్ సెక్షన్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ త్రీ సిక్స్టీ బుక్స్ ఏ సెక్షన్ లో త్రీ సిక్స్టీ బుక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు గమనించండి అమ్మా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే డేటా త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ సిక్స్టీ కంటే మోర్ కాదు త్రీ ఫిఫ్టీ కాదు ఫోర్ హండ్రెడ్ కౌంట్ చేయొచ్చు త్రీ ఫిఫ్టీ కాదు ఇది కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ కౌంట్ చేయొచ్చు ఇది త్రీ హండ్రెడ్ కాదు వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో నాకు కావాల్సిన మోర్ దెన్ త్రీ సిక్స్టీ రెండు మాత్రమే 
నెక్స్ట్ కాస్ వన్ ట్వంటీ సేమ్ వే ప్రకారం మాట్లాడుతున్నా సో కాస్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఏమని మాట్లాడచ్చు నైన్టీ ప్లస్ థర్టీ గా మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న ప్రకారం నైన్టీ ప్లస్ థేటా ఉంటే సెకండ్ క్వార్డ్రెంట్ లో ఉంటుంది సెకండ్ క్వార్డ్రెంట్ లో సైన్ దాని రిసీప్ రోకలు తప్ప మిగతా ఇవన్నీ నెగిటివ్స్ అయిపోతాయి ఇక్కడ కాస్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ వస్తుంది నైన్టీ ఉంది కాబట్టి సైన్ యొక్క కో ఫంక్షన్ సైన్ సారీ కాస్ యొక్క కో ఫంక్షన్ సైన్ వస్తుంది సైన్ థర్టీ వస్తుంది సైన్ థర్టీ అంటే వన్ బై టూ అవుతుంది ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేసినట్లయితే డినామినేటర్ లో టూ కామన్ గానే ఉంది న్యూమినేటర్ లో రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ ఉంది సో ఫైనల్ గా రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది థర్డ్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లో వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈమ ఆర్గనైజెస్ ఏ కిట్టీ పార్టీ షీ డివైడ్స్ ద టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ యాజ్ షోన్ బిలో ఒక టేబుల్ ఇచ్చేసి ఎక్స్పెన్స్ సెగ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చేశాడు క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం If she spends 3,000 on segment 3, then what will be the total expenses for segment 2 and segment 5? Segment 3 ki 3,000 karcha yin at lehte, segment 2 and segment 5 ki anta karcha uutna na dhuutna na du. Segment 3 dhe ka choosin at lehte, 15% kan pishtu ndi. Ante clear ga 3,000 ane di 15% an chep pese adu, na kawas ni 2 and 5 ka wali. So 2 lo 20 kan pishtu ndi, 5 lo 10 kan pishtu ndi, ante 30% adhuutna na du. So 15 ki double ekata 30, ante 3,000 ki double 6,000 adhuutna ndi, so answer 6,000. Options lo clarity ka kanpe chakle du 6,000 final answer. Next bit lo kwenni padam bit number 125. A plot of rectangular shape has the sides 28 meter and 22 meter in the closest complete number. What will be the minimum possible perimeter? So what length it chadu, breadth it chadu, na kawas ni perimeter kanu komaant nadu formula 2 of L plus B raskot me. L and a length 28, B and a breadth 22. So rundi it ni add chase the 50, 50 into 2 and 100 out on the option 2 our answer. Next bit log well done, bit number 126. Find the number which has a multiple of all the numbers from 1 to 10. Na kawas ni intent a 1 to 10 low. సారీ వన్ టూ టెన్ లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ కూడా ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఏ నెంబర్ ని డివైడ్ చేస్తాయని అడుగుతున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ టెన్ లో త్రీ ఉంది కదా సో త్రీ అనేది క్యాన్సిల్ చేసే నెంబర్ కావాలి అలాగే వన్ టూ టెన్ లో ఫోర్ ఉంటుంది కదా ఫోర్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి సో వన్ టూ టెన్ లో ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తుందంటే అలాంటి ఆప్షన్ చెప్పమని అడుగుతున్నాడు సో మనం ఏం చేద్దామంటే వన్ టూ టెన్ లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ తీసుకోవద్దు మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ త్రీ నే తీసుకుందాం ఎందుకంటే త్రీ మల్టిపుల్ చూడటం ఈజీ ఆ లేదు మేడం నేను ఫైవ్ తీసుకుంటాను అంటే మీ ఇష్టం ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు కానీ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఎండ్ విత్ జీరోనే కదా అంటే ఫైవ్ తో క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్స్ ఏ కదా కాబట్టి ఫైవ్ తీసుకుంటే మనం దొరికిపోతాం కాబట్టి వన్ టూ టెన్ లో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అదే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అంటే త్రీ ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుంది అందుకోసం సో త్రీ తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అన్ని నెంబర్లతో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి మనం దాంట్లో త్రీ మాత్రమే తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ లోకి వచ్చాను ఇదిగో సమ్ చేస్తున్నాను వన్ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ తో కట్ అవ్వదు కట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అది ఆన్సర్ కాదు అలాగే సెకండ్ ఆప్షన్ లోకి వచ్చాను వన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో అంటే ఎయిట్ కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు థర్డ్ ఆప్షన్ లోకి వస్తే టెన్ అవుతుంది ఇది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు ఇక మనం చెక్ చేయక్కర్లేదు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ మీరు అదే ఎందుకు తీసుకున్నారంటే చెక్ చేయడం కోసం ఈజీ అని తీసుకున్నాను మీరు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు వన్ టూ టెన్ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ట్వీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ సో నాకు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది స్క్వేర్ రూట్ పోవాలంటే ఆపోజిట్ లో స్క్వేర్ చేయాలి కదా ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది మొత్తం ఒక ఈక్వేషన్ అనుకోని దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నా ఇది కూడా స్క్వేర్ చేస్తున్నా బోత్ సైడ్స్ ఈక్వేషన్ స్క్వేర్ చేస్తున్నా స్క్వేర్ చేస్తున్నప్పుడు రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ మాత్రం స్క్వేర్ నెంబర్ వస్తుంది నాకు ఎక్స్ కావాలి ఎక్స్ ను మాత్రమే ఇక్కడ ఉంచేసి రిమైనింగ్ నెంబర్ మొత్తం ఆ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నా ఇంటూ లో ఉంది అదర్ సైడ్ వెళ్తే డివైడెడ్ బై అవుతుంది అంటే డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ ఫార్టీ నైన్ అని మాట్లాడచ్చు కదా ఎస్ ఇప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్ మాట్లాడుతున్నా క్యాల్కులేషన్ లో న్యూమరేటర్ లో వన్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా వన్ తో ఎండ్ అవుతుంది న్యూమరేటర్ లో ఉన్న యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత అంటే వన్ డినామినేటర్ లో ఉన్న యూనిట్స్ ప్లేస్ నైన్ నైన్ వన్ అవ్వాలంటే నైన్ టైమ్స్ దగ్గర పాసిబుల్ సో ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి ఎండ్ విత్ నైన్ ఎక్కడ ఉందో చూస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే
బై టైం ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ నా దగ్గర డిస్టెన్స్ ఉంది టైం ఉంది నా దగ్గర కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ దీన్ని నేను కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి మారుస్తున్నాను ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను క్యాన్సిలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు త్రీ ఫైవ్ టైమ్స్ త్రీ సిక్స్ టైమ్స్ కట్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని ఫోర్ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మిగిలింది ఎయిట్ టు ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మిగిలింది ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎవరిది అంటే ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ మైనస్ మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చింది కదా సో మ్యాన్ కూడా స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ వస్తుంది ఇది ఇద్దరిది కలిపి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వేశారంటే వాళ్ళిద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ కదా వాళ్ళిద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మైనస్ వేసా నాకు కావాల్సిన ట్రైన్ స్పీడ్ కావాలి ఈ మైనస్ మ్యాన్ స్పీడ్ ఈ సైడ్ వచ్చేస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మ్యాన్ స్పీడ్ ఫైవ్ అని చెప్పాడు ఫార్టీ ఎయిట్ కి ఫైవ్ కలిపినట్లయితే ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది సో ట్రైన్ స్పీడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లో వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ నైన్ శ్యామ్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ మోర్ దెన్ దివ్య వాట్ పర్సెంట్ లెస్ మార్క్స్ డెడ్ దివ్య గెట్ దెన్ శ్యామ్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకళ్ళేమో శ్యామ్ ఒకళ్ళేమో దివ్య సో క్లియర్ గా చెప్పాడు శ్యామ్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ మోర్ దెన్ దివ్య దివ్యకు వచ్చిన మార్క్స్ కనుక హండ్రెడ్ అనుకున్నట్లయితే శ్యామ్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయని అర్థం ఈసారి ఏం అడుగుతున్నాడో చూద్దాం వాట్ పర్సెంట్ లెస్ మార్క్స్ డిడ్ దివ్య గెట్ దెన్ శ్యామ్ సో దివ్యకి ఎన్ని మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయో చూద్దాం శ్యామ్ కంటే దివ్యకు వచ్చిన తక్కువ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే శ్యామ్ తో కంపేర్ చేస్తే సో ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఎంత పర్సెంట్ కనుక చేసినట్లయితే మనకు కావాల్సిన లెస్ పర్సెంటేజ్ తెలుస్తుంది క్యాన్సిలేషన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ సెకండ్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ What is the greatest four digit number that is exactly divisible by 49? నాకు కావాల్సింది గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ కావాలి అది కూడా ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ కావాలి ఫార్టీ నైన్ తో ఎగ్జాక్ట్ గా కట్ అవ్వాలి ఫార్టీ నైన్ లో మనకు తెలిసి సెవెన్ మల్టిపుల్ ఉంది కదా సో మనం ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి సెవెన్ మల్టిపుల్ చూద్దాం అది ఎలా చూడాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ నుంచి చూడటం కాదు నాకు కావాల్సిన గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ నుంచి చూద్దాం ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ లో పెద్ద నెంబర్ ఏది అని చూస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ కదా ముందు ఫోర్త్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం సెవెన్ నం సెవెన్ మల్టిపుల్ చూడమన్నాను కదా అని సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ చేయకుండా ఎలా చూడాలో చూద్దాం ఈ నంబర్ కి దగ్గరలో ఉన్న సెవెన్ మల్టిపుల్ తీసుకుందాం అది నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఎయిట్ కదా నాకు తెలిసి ఈ నంబర్ కి దగ్గరలో ఉంది నైన్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అనే సారీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ తీసుకుందాం ఇది నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ చిల్లర్ కాబట్టి ఇది నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ తీసుకుందాం ఇది సెవెన్ మల్టిపుల్ దానికంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉందో చూద్దాం ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కూడా సెవెన్ తో కట్ అయితే టోటల్ నెంబర్ సెవెన్ తో కట్ అవుతుంది సెవెన్ మల్టిపుల్ కి సెవెన్ మల్టిపుల్ యాడ్ చేస్తే మరలా సెవెన్ మల్టిపుల్ ఏ వస్తుంది ఈ నెంబర్ కి దగ్గరలో ఉంది తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు ఇది ఖచ్చితంగా సెవెన్ మల్టిపుల్ దానిపైన ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉందో చూసి అది సెవెన్ తో కట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుంది సో వన్ నైన్టీ ఎయిట్ అనేది వన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుంది వన్ నైన్టీ ఎయిట్ అనేది సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ అవ్వదు కదా ఎందుకంటే మన దగ్గర వన్ నైన్టీ సిక్స్ ఉన్నట్లయితే ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్ ఇక్కడ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఉంది అంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్నది సెవెన్ మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ కాదు తర్వాత మనం ఏం చేయాలి సెకండ్ హైయెస్ట్ ఏదో చూడాలి ఈ మూడు ఆప్షన్స్ లో సెకండ్ హైయెస్ట్ ఏది దాని తర్వాత ఇది కదా కాబట్టి దీని వెరిఫికేషన్ చేద్దాం దీన్ని కూడా ఏమని మాట్లాడదాం అంటే నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సంథింగ్ అని మాట్లాడదాం ఇక్కడ ఏముంది నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన సంథింగ్ ఏముంది వన్ నైన్టీ సిక్స్ ఉంది ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం వన్ నైన్టీ సిక్స్ అనేది సెవెన్ మల్టిపులే అని ఇది సెవెన్ మల్టిపులే ఇది సెవెన్ మల్టిపులే అంటే టోటల్ రిజల్ట్ కూడా సెవెన్ మల్టిపులే కాబట్టి మనకు కావాల్సిన గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇదే సెకండ్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ వన్ పై చాట్ ఇచ్చాడు ద డేటా గివెన్ బిలో షోస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా If the total mobile phones manufactured are 12,40,000, lakh 40,000. Amma mattham
క్లియర్ గా కనిపించినట్లయితే మనం ఏమని మాట్లాడే వాళ్ళం అంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చూడాల్సి వచ్చింది ట్వెల్వ్ లో త్రీ మల్టిపుల్ ఉంది ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి త్రీ మల్టిపుల్ చూసేవాళ్ళం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ టూ సతీష్ పుట్స్ ఫైవ్ ఎల్ లో అండ్ త్రీ బ్లూ బాల్స్ ఇన్ ఏ క్లోజర్ బాక్స్ హిజ్ బ్రదర్ మనీష్ పిక్స్ టూ బాల్స్ ఎట్ రాండం క్యాల్కులేట్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద బాల్స్ పిక్ డార్ ఆఫ్ ద సేమ్ కలర్ నాకు కావాల్సిన ప్రాబిలిటీ ఏంటంటే రెండు బాల్స్ పిక్ చేయాలి అవి రెండు కూడా సేమ్ కలర్ కావాలి ఇక్కడ క్లియర్ గా గమనించినట్లయితే మొత్తం మీద ఫైవ్ ఎల్లో బాల్స్ ఉన్నాయి త్రీ నేమో బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి అవి రెండు సేమ్ కలర్ కావాలంటే రెండు ఎల్లో అన్నా కావాలి లేదా లేదా రెండు బ్లూ అన్నా కావాలి సో రెండు ఎల్లో బాల్స్ తీసే వేస ఏంటంటే ఫైవ్ సి టూ వేస ఆర్ అంటున్నాడు కాబట్టి ప్లస్ అని మాట్లాడదాం త్రీ బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి అందులోంచి రెండు పిక్ చేయాలి త్రీ సూ టూ వేస ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎప్పుడు డినామినేటర్ లో టోటల్ వేసి రాయాలి ఇక్కడ టోటల్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ లో నుంచి టూ పిక్ చేయాలంటే ఎయిట్ సి టూ అని రాస్తాం ఫస్ట్ ఫైవ్ సి టూ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఫైవ్ సి టూ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై టూ అవుతుంది ఈ టూ అనేది ఫోర్ ని టూ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది అంటే టెన్ అవుతుంది త్రీ సి టూ ఉంది దాన్ని మనం త్రీ సి వన్ అని మాట్లాడచ్చు త్రీ సి వన్ అంటే త్రీ అవుతుంది ఇదేమో టెన్ ను ఇదేమో త్రీ అక్కడికి యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ అయింది న్యూమినేటర్ లో డినామినేటర్ లో చూడండి ఎయిట్ సి టూ కదా ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ ఎక్కడ కూడా డినామినేటర్ లో థర్టీన్ మల్టిపుల్ లేదు అంటే న్యూమినేటర్ లో థర్టీన్ ఉండాలి ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే న్యూమినేటర్ లో థర్టీన్ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఏ కదా అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ A rectangular aluminum sheet with dimensions 22 meter, 10 meter is rolled into a cylindrical so that the smaller side becomes the height of the cylinder. What is the volume of the cylinder formed? If you clear the observation, the rectangular aluminum sheet is 22, breadth is 10. If you roll the cylinder, it will be in the cylindrical shape. If you roll the smaller side, the rectangular is smaller side, it will be in the height of the cylinder. హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ గా వచ్చినట్టు మారిపోయింది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఫైనల్ గా సిలిండర్ కలి యొక్క వాల్యూమ్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుందాం ఇది ఒక అల్యూమినియం షీట్ అనుకుందాం ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉంది దీని యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ట్వంటీ టూ దీని యొక్క బ్రెక్ ఎంత అంటే టెన్ సో దీన్ని ఎలా రోల్ చేశాడు అన్నట్లయితే దీన్ని హైట్ గా వచ్చినట్టు రోల్ చేశాడు బ్రెక్ ని హైట్ గా వచ్చినట్టు రోల్ చేశాడు సో ఇలా రోల్ చేశాడు అనమాట ఇప్పుడు ఇలా రోల్ చేసినప్పుడు ఈ బ్రెక్ తే కదా ఈ బ్రెక్ హైట్ గా మారిపోయింది ఇది మొత్తము కూడా సిలిండర్ కలి యొక్క హైట్ ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన పాయింట్ ఇందులో ఏంటి అని మీరు గమనించినట్లయితే మొత్తము రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ అనేది సిలిండ్రికల్ షేప్ యొక్క బేస్ పెరిమీటర్ గా మారిపోయింది సిలిండ్రికల్ షేప్ యొక్క బేస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంటుంది సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ సిలిండ్రికల్ షేప్ కనిపిస్తుంది సో సిలిండ్రికల్ షేప్ షేప్ యొక్క బేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంటుంది ఆ సర్క్యులర్ షేప్ యొక్క పెరిమీటరే ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ గా ఫామ్ అవుతుంది రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ అని చెప్పేశాడు సో డైరెక్ట్ గా మనం ఏమని మాట్లాడచ్చు అంటే ట్వంటీ టూ ఇస్ ఈక్వెల్ టు పెరీమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ గా తీసుకోవచ్చు పెరీమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫామ్ లో టూ పై ఆర్ సో పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ రేడియస్ తెలీదు అలాగే మాట్లాడదాం క్యాన్సిలేషన్ లో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఈ టూ బై సెవెన్ ఇటు వచ్చేస్తే సెవెన్ బై టూ అవుతుంది ఇది రేడియస్ అవుతుంది అలాగే నా దగ్గర రేడియస్ ఉంది హైట్ కూడా ఉంది స్మాలెస్ట్ సైడ్ ని తీసుకోమన్నాడు కదా ఇది హైట్ అవుతుంది వాల్యూమ్ కనుక్కోమన్నాడు సిలిండ్రికల్ వాల్యూమ్ ఫామ్ లో పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ సో పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ రాయాలి కాబట్టి సెవెన్ బై టూ ని రెండు సార్లు మల్టిప్లై చేద్దాం సెవెన్ బై టూ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ రాద్దాం హైట్ కావాలి హైట్ అంటే టెన్ కదా రైట్ క్యాన్సిలేషన్ మాట్లాడదాం సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది టూ తో లెవెన్ టైమ్స్ కట్ అయిపోయినట్టు ఉంది టూ తో ఫైవ్ టైమ్స్ కట్ అయిపోయినట్టు ఉంది సో నాకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా ఫైవ్ ఏ ఉంటుంది ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఫైవ్ రెండు ఆప్షన్స్ లో మాత్రమే ఉంది ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో ఆన్సర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో లెవెన్ మల్టిపుల్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఇదిగో ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లెవెన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ లెవెన్ మల్టిపుల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లేదు మేడం మేము రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం సెవెన్ ఇన్ టూ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ లెవెన్ టైమ్స్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటామన్నా ఓకే సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్
ఇందులో తెలుగులో చిన్న మిస్టేక్ పడిందమ్మా త్రీ బై ఫోర్ నుండి తీయవలసిన భిన్నం కావాలి నాకు ఒక భిన్నం నుండి త్రీ బై ఫోర్ తీసివేసినప్పుడు కాదు త్రీ బై ఫోర్ నుండి ఒక భిన్నం తీసివేయాలి చిన్న మిస్టేక్ ఉంది దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కాస్ట్ సిక్స్టీ కాస్ట్ సిక్స్టీ అంటే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడచ్చు వన్ బై టూ అని ప్లస్ సైన్ సిక్స్టీ సైన్ సిక్స్టీ అంటే రూట్ త్రీ బై టూ అవుతుంది డివైడెడ్ బై కాస్ సిక్స్టీ కాస్ సిక్స్టీ అంటే వన్ బై టూ అవుతుంది సైన్ సిక్స్టీ అంటే రూట్ త్రీ బై టూ అవుతుంది సేమ్ న్యూమినేటర్ లో ఇచ్చింది డినామినేటర్ లో ఇచ్చాడు సింబల్స్ మార్చాడు ఇక్కడ ప్లస్ అంటున్నాడు ఇక్కడ మైనస్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు నాకు రెండు చోట్ల కూడా డినామినేటర్ లోను న్యూమినేటర్ లో టూ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా నేను ఏమని మాట్లాడచ్చు అంటే నాకు న్యూమినేటర్ లో మిగిలేది వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ మిగులుతుంది డినామినేటర్ లో వన్ మైనస్ రూట్ త్రీ మిగులుతుంది ఆప్షన్స్ లో చూస్తే ఈ విధమైన ఆప్షన్ ఎక్కడా లేదు అంటే రేషనలైజ్ చేశాడని అర్థం డినామినేటర్ కి ఎలా రేషనలైజ్ చేస్తామంటే వన్ మైనస్ రూట్ త్రీ ఉంది వాడు వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ తీసుకుని ఆపోజిట్ సింబల్ తీసుకుని న్యూమినేటర్ ని డినామినేటర్ ని కూడా రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాడు అలా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు న్యూమినేటర్ లో వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ అంటే వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం ఎడగొట్టాలి ఏ స్క్వేర్ అంటే వన్ బి స్క్వేర్ అంటే రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫోర్ అవుతుంది అక్కడికి ఎస్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి రాయాలి ఏ అంటే వన్ బి అంటే రూట్ త్రీ సో ఏబి అంటే వన్ ఇంటూ రూట్ త్రీ అంటే రూట్ త్రీ టూ ఏబి కావాలి కాబట్టి టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ అవుతుంది డివైడెడ్ బై లో డినామినేటర్ లో ఏముంటుందంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్ గా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు ఏ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ వన్ అని బి స్క్వేర్ అంటే రూట్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ అని వన్ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ టూ అవుతుంది కదా డినామినేటర్ లో మిగిలేది మైనస్ టూ మిగిలింది సో క్యాన్సిలేషన్ లో చెక్ చేసినట్లయితే టూ అనేది కామన్ గా కనిపిస్తుంది టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది వన్ టైమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫైనల్ గా మైనస్ కనుక ముందు రాసినట్లయితే టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ మిగులుతుంది మైనస్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ మిగులుతుంది అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ రూట్ త్రీ ప్లస్ టూ అన్న టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ అన్న ఒకటే కదా కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లో వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ద సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ రెసీ ప్రోకల్ ఈజ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వాట్ వుడ్ బి ద సమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ ఆఫ్ ద టూ ద నంబర్ అండ్ ఇట్స్ రెసీ ప్రోకల్ నాకు కావాల్సింది ఒక నెంబర్ ని దాని యొక్క రెసీ ప్రోకల్ ని యాడ్ చేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది అక్కడ మినిట్స్ అంటున్నాడు టైం ఎప్పుడు నెగిటివ్ లో ఉండదు కాబట్టి మినిట్స్ తీసేసుకోండి ఒక నెంబర్ ని దాని రెసీ ప్రోకల్ ని యాడ్ చేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది అలాగే అదే నెంబర్ యొక్క క్యూబ్ ని దాని రెసీ ప్రోకల్ యొక్క క్యూబ్ ని యాడ్ చేస్తే రావాల్సిన రిజల్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ ఎక్స్ అనుకుంటే దాని యొక్క రెసీ ప్రోకల్ వన్ బై ఎక్స్ అవుతుంది ఇది ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్ట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పాడు వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు ఆల్రెడీ మనకు దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా తెలుసు ఒకవేళ తెలియకపోతే ఈ నోట్ నోట్ చేసుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వెల్ టు ఏ గనక అయినట్లయితే ఈ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వెల్ టు ఏ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఏ అనేది ఫార్ములా మైనస్ త్రీ ఏ అనేది ఫార్ములా ఇక్కడ ఏ ప్లస్ లో ట్వెల్వ్ ఉంది ట్వెల్వ్ క్యూబ్ మైనస్ లో ఉండాలి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఉంది కాబట్టి సో మైనస్ ట్వెల్వ్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది అలాగే మైనస్ త్రీ ఏ చేయాలి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్ త్రీ ఏ అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అవుతుంది వాస్తవానికి నేను రాయాల్సింది ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది అలాగే ఈ నెంబర్ ముందు మైనస్ ఉంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే ప్లస్ అవుతుంది సో సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లోంచి థర్టీ సిక్స్ తీయాలి కానీ నెగిటివ్ లోనే ఉంటుంది నేను డైరెక్ట్ గా యూనిట్స్ ప్లేస్ మాట్లాడుతున్నా ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ సిక్స్ ఉంది సో రెండింటిని కనుక సబ్ట్రాక్ చేస్తే ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ అంటే టూ అవుతుంది ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఈ ఫాల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో a less than 0 then alpha square by beta plus beta square by alpha is greater than వాడు అడుగుతున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రిజల్ట్ అనేది ఏ నంబర్ కంటే గ్రేటర్ ఉం
plus 3x plus 2 equal to 0 उत्तुंदी, इन्दा कटलागने minus रंगनक common थीस नटलाई थी, 2x square minus 3x minus 2 equal to 0 उत्तुंदी, इपन ना कावल्स निंटी x square coefficient नी थीसको वाली, अलगे constant नी थीसको वाली, so 2 into minus 2 अंटे minus 4 उत्तुंदी, minus 4 नेविदंग रद्धम अंटे minus 4 into 1 गा रद्धम, इला इंदु कुर आयाल अंटे x coefficient minus 3 रावाली का बट्टि, निल minus 4 into 1 गा रासा, आ तरवात x square coefficient यंत उन्टे दांतो divide चास्ताम, so 2 उन्दी कवटि 2 तो divide चेस्तुन्ना, मन देग्गर minus 4 by 2 उच्चिंदी, so roots लो कोच्चे सरके final value positive गा मरिपोत्तुंदी, इकड़ positive उच्चिंदी, negative गा मरिपोत्तुंदी, automatic गा alpha equal to 4 by 2 अंटे 2 होत्तुंदी, beta equal to 1 by 2 अलागे रास एद्धम, right, इपड़ वाड़ अड़िकन expression लोक वेल्ली, इए value substitute एद्धम, alpha square अंटे 2 square 4 होत्तुंदी, by beta रास्को वाली, इकड़ negative उस्� 1 by 2 अंटे इन 2 अने इद न्योमरेटर लो कोच्चेस्तुंदी final गा minus 8 मिगिलिंदी plus beta square अंटर नाडु negative number की square चेस्ते plus i पोत्तुंदी कदा काबटे minus 1 by 2 whole square अंटे 1 by 4 होत्तुंदी denominator लो alpha वंदी काबटी alpha place लो 2 रास्तुन्नानु minus 8 की 1 by 8 ने add चेस्ते negative लो ने उन्टुंदी इए नालुग आप्षिन्स लो एधि मैच्चे उत्तुनो चोडाली, negative number 0 कंटे एक्कू उन्टुन्दा आंटे उन्डदु, मर 0 कंटे एक्कू उन्डन अप्पुडु, वगटि कंटे कोड एक्कू उन्डन अट्ले, 2 कंटे कोड एक्कू उन्डन अट्ले, इए मूड आप्ष He travelled at 80% of the average speed required for 60% of the time. For the remaining 40% of the time, he needed to travel at percent of the average speed required. Clear का question चूसु नेट लेते, certain distance नी certain time लो travel चेस्तु नाडु. आतनु travel चेया लनु कुन speed लो 80% of speed तोगन का विल्ली नेट लेते, 60% of time complete होतुंदी. Remaining 40% of time लो आतनु योक्क speed यंत पोसेंट रुण्टुंदे नडगुत्त नाडु, इद वाड अड़ இக்கத நாக்கு distance தெலிது, time தெலிது, speed தெலிது, மூடு அன்னும் சே, percentageல் மாத்ரம் கண்பிஸ்து நாய்காபட்டி 100 அனுக்குந்தாம். தேனி 100 அனுக்குந்தாம் அண்டே, speed நீ 100 அனுக்குந்தாம், time நுக்கோட 100 அனுக்குந்தாம். units தாம் அனுக்கு சம்மந்தம் லேது, 100 அனுக்குந்தாம், 100 அனுக்குந்தாம். automatic speed into time சேச்த distance உச்துந்து காபட்டி 100 into 100 அண்டே 10,000 அவுத்துந்தி, இதி cover செய்யால் அனுக்குன் total distance அவுத்துந்தி கமினின்சின்னமா. first word travel சேசிந்து 80% of speed தோனே, 100 speed உந்தி, அந்தலோ 80% அண்டே 80 speed தே வெள்ளாடு, அப்படு cover சேசின் madam show 0.0987 bar as a fraction in int's lowest form. அம்மா விடு clear காடுகுத்துந்தி recurring fraction இச்சி தனை normal fraction லோக்கு மாத்தின் தரவாத்த lowest form செப்பன் அடுகுத்து நாடு. எப்படேனா recurring fraction இச்சி normal fraction லோக்கு மாத்தாலி அண்டி bar காணி point காணி ஏதி லேதன் கோனி as it is கா நம்பர் தீஸ்கோ வாலி. So இ bar நீ point நேத்தேச்தே நம்பர் அந்த மிகிலின்தன்டு बार कंटे मुंदु यंत नम्बर उन्टे अन्त सब्ट्राक्च चैयाली बार कंटे मुंदु 009 उन्दी 0's की वैल्यू लेदु कावटि 9 उन्दी दने सब्ट्राक्च चैयाली डिनामिनेटर लो कोच्चिन अट्लाइते बार क्रिंद एन्नी नम्बर सैते उन्टायो अन्नी 9's 
డెసిమల్ అంటే ఇదిగో పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ ఉండేదాన్ని డెసిమల్ పార్ట్ అంటాం అందులో రెండు నెంబర్స్ కి బార్ ఉంది రెండు నైన్స్ తీసుకున్నాం రెండు నెంబర్స్ కి బార్ లేదు కాబట్టి జీరోస్ తీసుకోవాలి గమనించండి అమ్మా ఇప్పుడు నేను నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో నుంచి నైన్ సప్రాక్ చేయాలి టెన్ తీసినట్లయితే మనకి మిగిలేది నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో టెన్ తీస్తే నైన్ సెవెంటీ సెవెన్ మిగులుతుంది ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటి కలుపుకుందాం అంటే ఫైనల్ గా నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ మాత్రమే మిగులుతుంది డినామినేటర్ లో డబల్ నైన్ డబల్ జీరో వస్తుంది లోయెస్ట్ ఫామ్ రాయమంటున్నాడు అంటే ఎంత వరకు క్యాన్సిల్ చేయగలవో అంత వరకు చేసేయమంటున్నాడు న్యూమరేటర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది డినామినేటర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అంటే టూ తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది అలాగే డినామినేటర్ లో త్రీ మల్టిపుల్ కనిపిస్తుంది న్యూమరేటర్ లో కూడా త్రీ మల్టిపుల్ కామన్ గా ఉన్న మల్టిపుల్ మాట్లాడుతున్నా యాక్చువల్ గా డినామినేటర్ లో నైన్ మల్టిపుల్ ఉంది కానీ న్యూమరేటర్ లో లేదు కదా కాబట్టి నైన్ గురించి మాట్లాడా త్రీ గురించే మాట్లాడా సో ఓవరాల్ గా సిక్స్ తో కట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆప్షన్స్ అన్ని చూస్తే న్యూమరేటర్స్ కొన్ని చోట్ల ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల కాదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈక్వల్ గా ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈక్వల్ గా ఉంది డినామినేటర్స్ మాత్రమే డిఫర్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి డినామినేటర్ మీద డిసైడ్ చేద్దాం ఆన్సర్ ని సో సిక్స్ తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా ఎస్ సిక్స్ తో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను సిక్స్ తో సిక్స్టీన్ టైమ్స్ నైన్టీ అవుతుంది ఇక రిమైనింగ్ ఎంత మిగిలింది త్రీ మిగిలింది పక్కన జీరో అంటే థర్టీ సిక్స్ తో ఫైవ్ టైమ్స్ అండ్ జీరో డినామినేటర్ లో సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సో ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కిమ్ విల్ బి ట్వెల్వ్ టైమ్స్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ షీ ఈజ్ రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ అర్ కరెంట్ ఈజ్ యాభై ఐదేళ్ల తర్వాత ప్రెసెంటేజ్ ఎంత ఉందో దానికి ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అవుతుందంట కిమ్స్ ఏజ్ సో ప్రెసెంటేజ్ తెలియదు కాబట్టి వన్ పార్ట్ అనుకుందాం దానికి ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అవుతుంది గమనించాలి వన్ పార్ట్ నుంచి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కి వెళ్లడం జరిగిందంటే లెవెన్ పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది లెవెన్ పార్ట్స్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గురించి మాట్లాడటం వల్ల అంటే లెవెన్ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయితే నన్ను కనుక్కోమంది కరెంటేజ్ అంటే ప్రెసెంటేజ్ కనుక్కోవాలి వన్ పార్ట్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఫైవ్ అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ గేమ్ ఏ బిల్డర్ కెన్ బిల్డ్ ఏ వాల్ ఇన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ while a destroyer can demolish such a wall completely in 20 hours both the builder and the destroyer were initially set to work together on level ground but after 12 hours the destroyer was taken out what was the total time taken to build the wall clear ga question chuddam amma ikkada maatladutundi okallemo build chese vallu okallemo build chesindanni డిమాలిష్ చేసేవాళ్ళు సో మీరు క్లియర్ గా గమనించినట్లయితే ఒకళ్ళు వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళేమో వర్క్ ను పాడు చేసేవాళ్ళు వర్క్ చేసేవాళ్ళు ట్వెల్వ్ అవర్స్ చేస్తారు వర్క్ ను పాడు చేసేవాళ్ళు వర్క్ ను ట్వంటీ అవర్స్ లో ఫినిష్ చేస్తారు సో ఇక్కడ నన్ను అడుగుతుంది ఏంటి అన్నట్లయితే ఇద్దరు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ మాత్రమే ఎవరైతే వర్క్ ను పాడు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ట్వెల్వ్ అవర్స్ మాత్రమే వర్క్ చేశారు సో టోటల్ గా వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు వర్క్ చేసే వాళ్ళనేమో ప్లస్ లో ఉంచుదాం వర్క్ ని ఎంటీ గా పాడు చేసే వాళ్ళనేమో మైనస్ లో మాట్లాడదాం సో ఇనీషియల్ గా ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎవరు తీసుకుంటారంటే వర్క్ బిల్డ్ చేసే వాళ్ళు తీసుకుంటాడు డిమాలిష్ చేసేవాడు ఎన్ని ఎన్ని అవర్స్ తీసుకుంటాడు ట్వంటీ అవర్స్ తీసుకుంటాడు సో వీడు ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాడో తెలియదు స్టార్టింగ్ నుంచి వర్క్ అయ్యేంత వరకు ఉన్నాడు అంటే ఎక్స్ అవర్స్ ఉన్నాడు వీడు మాత్రం డిమాలిష్ చేసేవాడు మాత్రం ట్వెల్వ్ అవర్స్ మాత్రమే ఉన్నాడు వీడు వర్క్ ను పాడు చేస్తున్నాడు కదా కాబట్టి మైనస్ అని మాట్లాడదాం వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఎంత వర్క్ చేశారంటే ఒక ఫుల్ వర్క్ చేశారని అర్థం సో ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ లో ఎక్స్ గనక కనుక్కున్నట్లయితే టోటల్ గా వాల్ ను బిల్డ్ చేయడానికి పట్టే టైం తెలుస్తుంది క్యాన్సిలేషన్ మాట్లాడదాం ట్వెల్వ్ కి ట్వంటీ కి ఎల్సీఎం ఎంత అంటే సిక్స్టీ డినామినేటర్ లో ఉన్న సిక్స్టీ ఈ సైడ్ వచ్చేస్తుంది వన్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే సిక్స్టీ గా మారిపోతుంది గమనించండి అమ్మా ఇప్పుడు ఈ సిక్స్టీ లో ట్వెల్వ్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు సిక్స్టీ లో ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ అని రాయొచ్చు మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఆ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ గా మారిపోతుంది సిక్స్టీ కి థర్టీ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే నైన్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ సిక్స్ నాకు ఎక్స్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి ఫైవ్ తో డివైడ్ చేద్దాం గమనించండి ఫైవ్ తో డివైడ్ చేస్తే ఫైవ్ నైన్టీన్ టైమ్స్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇక రిమైనింగ్ ఎంత మిగిలింది అంటే వన్ బై ఫైవ్ మిగిలింది
త్రీ నెంబర్స్ కు ముందు డెస్మల్ వస్తుంది గమనించాలి ఈ త్రీ నెంబర్స్ కు ముందు డెస్మల్ వస్తుంది మరి ఇందులో ఎక్కడ డెస్మల్ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్స్ లో ఉండాలి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ త్రీ నెంబర్స్ కు ముందు డెస్మల్ ఉండే నెంబర్ కావాలి ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే అలాంటి ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సబ్ట్రాక్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రిపుల్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అండ్ యాడ్ ద రిజల్ట్ ఇన్ టు ద సమ్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ దెన్ ఫైన్ ద ఫైనల్ వాల్యూ విల్ బి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఈ నెంబర్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఇందులోంచి తర్వాత ఈ రెండు నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి ఫైనల్ వాల్యూ చెప్పమంటున్నాడు ఒక్కసారి ఆప్షన్స్ చూస్తే యూనిట్స్ ప్లేస్ అంతా కూడా సేమ్ గా ఉంది యూనిట్స్ ప్లేస్ కి ముందున్న ప్లేసులు కూడా సేమ్ గా ఉన్నాయి కానీ లాస్ట్ టు త్రీ ప్లేసెస్ చెక్ చేస్తే డిఫర్ అయి ఉన్నాయి కదా కాబట్టి మనం బేస్ చేసుకోవాల్సింది లాస్ట్ టు త్రీ ప్లేసెస్ మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్ దేంట్లో నుంచి అంటే వన్ ట్రిపుల్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ లోంచి తీయాలి దేన్ని తీయాలి సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ని ఎస్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ నార్మల్ గానే సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం వచ్చేయండి మా ఇది థర్టీన్ మైనస్ సెవెన్ అని మాట్లాడచ్చు అంటే సిక్స్ అవుతుంది నైన్ మైనస్ త్రీ అని మాట్లాడచ్చు సిక్స్ అవుతుంది నైన్ మైనస్ ఫోర్ అని మాట్లాడచ్చు ఫైవ్ అవుతుంది సో నాకు లాస్ట్ త్రీ ప్లేసెస్ చాలు కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ వరకు తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ నేను దీనికి యాడ్ చేయాల్సింది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ యాడ్ చేయాలి అలాగే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ని కూడా యాడ్ చేయాలి సో మొత్తం యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే ట్వెల్వ్ వస్తుంది అలాగే యాడ్ చేస్తే టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఎస్ ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే టెన్ ఇంతవరకు సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీన్ అంటే కావాల్సింది ఓన్లీ సిక్స్ మాత్రమే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ తో యాండ్ అవ్వాలి సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ క్యూబ్స్ ఈచ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ టూ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఆర్ జాయింట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రిజల్టింగ్ క్యూబ్ ఐడీస్ అమ్మో ఒక క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు టూ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అని అలాగే రెండు క్యూబ్స్ ని రెండు ఈక్వల్ క్యూబ్స్ ని ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ చేశాడు తర్వాత క్యూబాయిడ్ ఫామ్ అయింది ఆ క్యూబాయిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ కనుక్కోమంటున్నాడు గమనించండి అసలు ఇంతకీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఏ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ వాల్యూ టూ సిక్స్టీన్ ఇచ్చాడు దాని నుంచి మనం సైడ్ చెప్పొచ్చు అంటే ఎస్ క్యూబ్ రూట్ చేస్తే సరిపోతుంది క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ టూ సిక్స్టీన్ అంటే సిక్స్ అయిపోతుంది మనకి ఇచ్చిన క్యూబ్ యొక్క సైడ్ ఎంత అంటే సిక్స్ రెండు క్యూబ్స్ ని ఇలా జాయిన్ చేశాడు అని మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మా ఇక్కడ ఇలా ఒకటి ఇలా ఒకటి ఆటోమేటిక్ గా లెంత్ ఏమైపోయింది ఈ రెండు క్యూబ్స్ యొక్క సైడ్ ఎంత ఉందో అంత లెంత్ అయిపోయింది క్యూబ్ ఆయిడ్ కి కొత్తగా ఏర్పడిన క్యూబ్ ఆయిడ్ యొక్క లెంత్ అంటే రెండు క్యూబ్స్ యొక్క టోటల్ సైడ్ అని అర్థం ఇది ఒక సిక్స్ అదొక సిక్స్ మొత్తం మీద ఎంత అయింది ట్వెల్వ్ అయింది సో క్యూబ్ ఆయిడ్ యొక్క లెంత్ ఏమో ట్వెల్వ్ అయింది బ్రెడ్త్ ఏమీ మారలేదు సిక్స్ అలాగే ఉంటుంది హైట్ కూడా మారలేదు సిక్స్ అలాగే ఉంటుంది నాకు కావాల్సింది ఏంటి సర్ఫేస్ ఏరియా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలి సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోడానికి వాడవలసిన ఫార్ములా టూ ఇంటూ ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ వాడాలి ఎల్బి అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే సెవెంటీ టూ అవుతుంది బిహెచ్ కావాలంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది అలాగే హెచ్ఎల్ కావాలంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే సెవెంటీ టూ అవుతుంది ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి టూ తో మల్టిప్లై చేయాలి మీరు కనుక గమనించినట్లయితే నైన్ మల్టిపుల్ నైన్ మల్టిపుల్ నైన్ మల్టిపుల్ టోటల్ గా సమ్ నైన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది సో నైన్ మల్టిపుల్ ఇంటూ టూ కూడా నైన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది ఆన్సర్ నైన్ తో కట్ అయ్యే నెంబర్ అవ్వాలి ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే కుదరలేదు సెకండ్ ఆప్షన్ కుదరలేదు థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కుదరలేదు ఫైనల్ గా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ Naina sells a mementos for events for birthday party. She sold written gifts. The total cost price was 800. If she kept a profit of margin 30%, what was the selling price? ఏం లేదు మా ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది దానిపైన థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ గా తీసుకోవాలనుకుంటుంది ఫైనల్ గా సేల్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కలుపుకొని తీసుకుంటుంది గమనించాలి సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే త్రీ ఎయిటీ టైమ్స్ టూ ఫార్టీ సో టూ ఫార్టీ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలం
తర్వాత ఏం చెప్పాడు అంటే ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ నెంబర్ సెవెన్ పార్ట్స్ కి వస్తుందని చెప్పాడు అంటే సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ అవుతుందని చెప్పాడు అలాగే మాట్లాడదాం ఇదిగో ఫస్ట్ నెంబర్ లోంచి ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ అవ్వదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు సెకండ్ ఆప్షన్ లోకి వచ్చాను ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను లెవెన్ కాబట్టి సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు ఆన్సర్ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను ట్వంటీ వన్ సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆన్సర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది హోల్డ్ లో పెట్టుకున్నాను ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా వచ్చాను థర్టీ లో ఫోర్ తీసేసాను ట్వంటీ సిక్స్ సో ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు ఒకవేళ మనం ప్రొసీజర్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా చేయాలి ఫైవ్ పార్ట్స్ నుంచి సెవెన్ పార్ట్స్ కి వచ్చింది అంటే టూ పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది ఎయిట్ పార్ట్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కి వచ్చింది ఫోర్ పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది సో ఈక్వల్ గా ఇంక్రిమెంట్ అనేది లేదు ఫస్ట్ మనం ఈక్వల్ చేయాలి అలా ఈక్వల్ చేయడాన్ని వర్టికల్ గ్యాప్ ఈక్వల్ చేయడం అని మాట్లాడతాం అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ రేషియో యొక్క డిఫరెన్స్ ని సెకండ్ రేషియో కి మల్టిప్లై చేయాలి సెకండ్ రేషియో యొక్క డిఫరెన్స్ ని ఫస్ట్ రేషియో కి మల్టిప్లై చేయాలి సెకండ్ రేషియో యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ కదా సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అలాగే ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ అవుతుంది ఫస్ట్ రేషియో యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ కదా త్రీ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ వన్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ నుంచి ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ కి వచ్చాం అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ డిఫర్ వచ్చింది ఫార్టీ నుంచి థర్టీ సిక్స్ కి వచ్చాం ఫోర్ పార్ట్స్ తగ్గింది సో ఎందుకు తగ్గింది అంటే ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయటం వల్ల ఫోర్ పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయినట్లయితే నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఇనిషియల్ నెంబర్స్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ పార్ట్స్ వాల్యూ ఫార్టీ సో ఫైనల్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ If secant power 4 theta minus secant square theta equal to 3, then tan power 4 theta plus tan square theta. మీరు క్లియర్ గా కనుక గమనించినట్లయితే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో నుంచి ఫస్ట్ మనం సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా ని కామన్ తీద్దాం సో అలా కామన్ తీసినట్లయితే సీకెండ్ పవర్ ఫోర్ తీటా లోంచి సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా బయటకు వచ్చేస్తే మరొక సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా ఉంటుంది దీంట్లో మిగిలేది ఏంటి అంటే మైనస్ వన్ మిగులుతుంది దిస్ ఈస్ ఈక్వెల్ టు త్రీ క్లియర్ గా మనకి ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఒక ఫార్ములా తెలుసు ఏమనంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు వన్ అని తెలుసు ఎస్ అదే రాస్తున్నా సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు వన్ దీని నుంచి ఈ వన్ ఈ సైడ్ వచ్చేసి మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఆ సైడ్ వెళ్ళిపోతే సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు టాన్ స్క్వేర్ తీటా అని మాట్లాడచ్చు కదా ఈ ప్లేస్ లో డైరెక్ట్ గా మనం టాన్ స్క్వేర్ తీటా తీసుకోవచ్చు గమనించండి అమ్మా ఎస్ నా దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ ఇది నన్ను అడిగిన ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి ఒకసారి వెళ్దాం టాన్ పవర్ ఫోర్ తీటా ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా గురించి అడుగుతున్నాడు అక్కడ కూడా టాన్ స్క్వేర్ తీటా కామన్ గా ఉంది కామన్ తీసేద్దాం టాన్ స్క్వేర్ తీటా కామన్ తీసాను ఇంకేం మిగిలిందంటే టాన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ వన్ మిగిలింది అలాగే రాస్తున్నా ఇప్పుడే మాట్లాడాను మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఆ సైడ్ అయితే ప్లస్ అవుతుందని వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా సో డైరెక్ట్ గా ఈ ప్లేస్ లో నేను ఏమని మాట్లాడచ్చు అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా అని మాట్లాడచ్చు సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా టాన్ స్క్వేర్ తీటా రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ వస్తుంది మరి సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా టాన్ స్క్వేర్ తీటా అని రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏం రావాలి త్రీ కదా సెకండ్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఏ మిషన్ వాజ్ బాట్ ఫర్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఇట్స్ వాల్యూ డిప్రిషియేట్ ఎట్ రేట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మిషన్ డిక్రీజ్ ఆఫ్టర్ ఏ ఇయర్ అమ్మ స్టార్టింగ్ లో ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఉంది ప్రతి ఇయర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ చొప్పున తగ్గుతుంది సో ఎయిట్ పర్సెంట్ చొప్పున తగ్గినట్లయితే వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎంత తగ్గింది అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది మరి ఫార్టీ టూ లో త్రీ మల్టిపుల్ ఉంది కదా ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్ త్రీ మల్టిపుల్ అవుతుంది ఆప్షన్ లోకి వచ్చి చెక్ చేశాను త్రీ మల్టిపుల్ అయింది హోల్డ్ లో పెట్టుకున్నాను త్రీ మల్టిపుల్ అయింది హోల్డ్ లో పెట్టుకున్నాను ఇది త్రీ మల్టిపుల్ కావట్లేదు సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు ఫోర్త్ ఆప్షన్ త్రీ మల్టిపుల్ కాదు ఆన్సర్ కాదు మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా గమనించినట్లయితే ఫార్టీ టూ లో ఓన్లీ త్రీ మల్టిపుల్ ఉంది మరి ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఓన్లీ త్రీ మల్టిపుల్ కాదు త్రీ ప్లస్ సిక్స్ అంటే నైన్ కదా నైన్ మల్టిపుల్ ఉంది మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ సింగిల్ త్రీ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది థర్డ్ 
థర్డ్ ఆప్షన్ లోకి వచ్చేసా ఇందులో చూడండి ఫైవ్ టేబుల్ కామన్ గా లేదు అంటే ఫైవ్ తో కట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు మరి ఇందులో చూడండి ఈవెన్ నంబర్ ఉంది ఇందులో ఈవెన్ నంబర్ లేదు అంటే ఆటోమేటిక్ గా డినామినేటర్ లో ఈవెన్ నంబర్ మిగిలి ఉంటుంది కానీ మనకి డినామినేటర్ లో ఈవెన్ నంబర్ ఉండకూడదు కదా సారీ అక్కడ ట్వంటీ త్రీ లో ఈవెన్ నెంబర్ లేదు కదా కాబట్టి ఇదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ అవర్ ఆన్సర్ ఇంకా ఫోర్త్ ఆప్షన్ చెక్ చేయక్కర్లేదు నెక్స్ట్ బిట్ లో వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వాట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ మనకు కావాల్సిన నెంబర్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ కి స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి నాకు తెలిసి దీనికి దగ్గరలో ఉన్న పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే ఫార్టీ వస్తుంది కానీ నా దగ్గర సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లేదు అంతకంటే లెస్ ఉంది నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఫార్టీ కంటే లెస్ ఉండాలి సో ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఇది కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఫైనల్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ లో కానీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో కానీ ఉంటుంది మీరు జాగ్రత్తగా కనుక చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ నెంబర్ త్రీ మల్టిపుల్ అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ కదా త్రీ మల్టిపుల్ టూ ప్లస్ వన్ అన్నా కూడా త్రీనే కదా అది కూడా త్రీ మల్టిపుల్ టోటల్ నెంబర్ త్రీ మల్టిపుల్ ఈ రెండింటిలో ఇది త్రీ మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఫైనల్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ సోల్డ్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీ ఫైన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద కీబోర్డ్ 10% పర్సెంట్ లాస్ కి నైన్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ కి డిఫరెన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ అంటున్నాడు రెండు లాస్ లే కాబట్టి డిఫరెన్స్ తీసుకోమంటే డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్స్ మైనసే చేయాలి నైన్టీన్ కి టెన్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత నైన్ పర్సెంట్ సో ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ అనేది నైన్ పర్సెంట్ అయితే కాస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కుంటాం నైన్ తో కట్ చేస్తే త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ After 12 innings, the average score per inning of batsman was 55. After 14 innings, his average rose to 60. If the batsman had 20 score, more runs in the 14th innings than in the previous one, how many runs did he score in the 13th innings? Clear the question choose not let the 12 innings the added in the ring in the under average to stay 55. There was the 14 innings to stay average at end to coach in the 60 coach in the you can go point up to now do 14 innings low to score an eddy. ప్రీవియస్ దానికంటే కూడా ట్వంటీ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటున్నాడు రైట్ ఇప్పుడు నన్ను ఫైనల్ గా కనుక్కోమంటుంది థర్టీన్త్ ఇన్నింగ్స్ లో ఉన్న స్కోర్ కనుక్కోమంటున్నాడు వాడు మాట్లాడింది మాట్లాడినట్టుగా చూద్దాం మొత్తం మీద ఫోర్టీన్ ఇన్నింగ్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ అని చెప్పాడు నంబర్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ ని అలాగే యావరేజ్ ని మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ స్కోర్ వస్తుంది ఇది ఫోర్టీన్ ఇన్నింగ్స్ యొక్క టోటల్ స్కోర్ అలాగే స్టార్టింగ్ లో ట్వెల్వ్ ఇన్నింగ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ యావరేజ్ ఎంత అని చెప్పాడంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని చెప్పాడు సో నంబర్ ని యావరేజ్ ని మల్టిప్లై చేశాను ఆటోమేటిక్ గా ఇది కూడా సమ్ అవుతుంది ఇది సమ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ మ్యాచెస్ ఇది సమ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మ్యాచెస్ ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఒక రెండు మ్యాచ్ల యొక్క సమ్ మిగులుతుంది పద్నాలుగు మ్యాచ్ల సమ్ లో నుంచి పన్నెండు మ్యాచ్ల సమ్ తీస్తే రెండు మ్యాచ్ల సమ్ మిగులుతుంది కదా అవేమీ మిగులుతాయంటే థర్టీన్త్ మ్యాచ్ ఫోర్టీన్త్ మ్యాచ్ మిగులుతాయి సో మొదటి పన్నెండు మ్యాచ్ల పోతే మిగిలేది థర్టీన్త్ మ్యాచ్ అని ఫోర్టీన్త్ మ్యాచ్ కదా థర్టీన్త్ మ్యాచ్ కనుక్కోమన్నాడు మనకు తెలియదు స్కోర్ ఎంత కనుక్కోమన్నాడు ఎక్స్ అనుకుందాం ఫోర్టీన్త్ ఇన్నింగ్స్ లో ఎంత స్కోర్ అవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ అవుతుంది వాడే క్లియర్ గా చెప్పాడు స్కోర్ ట్వంటీ మోర్ రన్స్ ఇన్ ద ఫోర్టీన్త్ ఇన్నింగ్స్ ప్రీవియస్ వన్ కంటే కూడా ట్వంటీ మోర్ అంటున్నాడు ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ అవుతుంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాను దీనికి సమానం చేశాను రైట్ ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ మాట్లాడదాం ఖచ్చితంగా జీరో ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా జీరో వస్తుంది ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ ని టూ ఇంటూ సిక్స్ గా రాద్దాం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నేమో ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ గా రాద్దాం ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు టూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే జీరో కదా ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో ఉంది కామన్ గా ఉంది ఎస్ ఇక్కడ కూడా జీరో ఉంది కామన్ గా జీరో కంపల్సరీ మిగులుతుంది పక్కన పెట్టేసా అన్ని చోట్ల కూడా ఒక సింగిల్ జీరో తీసేసా ఇక ఫైనల్ గా మిగిలింది ఏంటంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో మిగిలింది ఫోర్ మిగిలింది ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఫోర్ ఏ కదా యూనిట్స్ ప్లేస్ వచ్చేది రైట్ తర్వాత ఇక్కడ మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే సిక్స్ ఇంటూ వన్ సిక్స్ మిగిలింది ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఫోర్టీన్ మైనస్ సిక్స్ అని అర్థం మొత్తం మీద ఎల్హెచ్ఎస్ లో నాకు మిగిలిన యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత అంటే ఎయిట్ మిగిలింది ఈ
రెండు ఇన్లెట్స్ యొక్క వర్క్ ఇచ్చాడు అలాగే అవుట్లెట్ యొక్క వర్క్ ఇచ్చాడు మూడు కలిసి పనిచేస్తే టోటల్ గా ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి పట్టే టైం అడుగుతున్నాడు సో ఇన్లెట్స్ అయితే యాడ్ చేస్తాం వర్క్ ని అలాగే అవుట్లెట్ అయితే మైనస్ చేస్తాం మొదటి ఇల్లెట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వన్ బై సెవెన్ రెండో ఇల్లెట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వన్ బై నైన్ అవుట్లెట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వన్ బై ట్వంటీ వన్ ఇవి రెండు ఇల్లెట్స్ కాబట్టి యాడ్ చేద్దాం ఇది అవుట్లెట్ కాబట్టి మైనస్ చేద్దాం సెవెన్ నైన్ ట్వంటీ వన్ కి ఎల్సిఎం చేస్తే సిక్స్టీ త్రీ అవుతుంది సిక్స్టీ త్రీ లో సెవెన్ నైన్ టైమ్స్ అలాగే నైన్ అనేది సెవెన్ టైమ్స్ ట్వంటీ వన్ అనేది త్రీ టైమ్స్ సో క్యాన్సిలేషన్ మాట్లాడుతున్నాను నైన్ మైనస్ త్రీ అంటే సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే థర్టీన్ అవుతుంది సో థర్టీన్ బై సిక్స్టీ త్రీ అనేది ఇది మొత్తము కూడా ఇవన్నీ ఎఫిషియన్సీలు కదా యాడ్ చేసింది ఇది కూడా ఎఫిషియన్సీనే మనకు కావాల్సింది టైం కదా ఎఫిషియన్సీకి ఇన్వర్స్ చేస్తే టైం తెలుస్తుంది అంటే సిక్స్టీ త్రీ బై థర్టీన్ అవుతుంది గమనించండి అమ్మా ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ మాట్లాడుతున్నాను మహా పోతే ఫోర్ టైమ్స్ కంటే ఎక్కువ పోదు ఫైవ్ టైమ్స్ తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ అయిపోతుంది అందుకోసం థర్టీన్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ లో ఫిఫ్టీ టూ పోగా ఇంకెంత మిగిలింది లెవెన్ మిగిలింది డైరెక్ట్ గా ఫోర్ లెవెన్ బై థర్టీన్ అని మాట్లాడచ్చు ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ సోల్డ్ టూ మైక్రోవో ఓవెన్స్ అట్ రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈచ్ ఆన్ వన్ ద కంపెనీ గెయిన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ అదర్ ఇట్ లాస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫైన్ ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్ ఫర్ ద హోల్ ట్రాన్సాక్షన్ క్లియర్ గా క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే రెండు ఆర్టికల్స్ యొక్క సేల్స్ ప్రైస్ ఈక్వల్ అంటున్నాడు ఎస్పి వన్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సేల్స్ అని అలాగే ఎస్పి టూ అంటే రెండో ఆర్టికల్ సేల్స్ అని ఎప్పుడైనా కానీ రెండు ఆర్టికల్స్ యొక్క సేల్స్ ప్రైసెస్ ఈక్వల్ అని చెప్పి అలాగే ఒక దానిపైన గెయిన్ వచ్చింది రెండో దానిపైన లాస్ వచ్చింది మొదటి దానిపైన గెయిన్ పర్సెంట్ రెండో దానిపైన లాస్ పర్సెంట్ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పినప్పుడు ఓవరాల్ గా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఓవరాల్ గా వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా లాస్ ఏ వస్తుంది ఒకవేళ లాస్ పర్సెంటేజ్ కనుక కనుక్కోమంటే డైరెక్ట్ గా మీరు వాడవలసిన ఫామ్ లా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ అని మాట్లాడాలి ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే గెయిన్ పర్సెంటేజ్ కానీ లాస్ పర్సెంటేజ్ కానీ రెండు ఒకటే కదా ఏది తీసుకున్నా ఒకటే రైట్ ఇప్పుడు నేను రాసిన నోట్ ప్రకారం ఎందుకు చూడండి మొత్తం కూడా రెండు ఓవెన్స్ యొక్క సేల్స్ ఎంత అంటే సమానంగా ఉంది ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడే మొదటి దానిపైన ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ రెండో దానిపైన ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంది నాకు కావాల్సింది ఓవరాల్ గా ట్రాన్సాక్షన్ లో వచ్చేది లాస్ ఆ గెయిన్ అని అడుగుతున్నాడు కదా లాస్ ఏ వస్తుంది సో లాస్ పర్సెంట్ కనుక దానికి ఫామ్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ ఇచ్చాడు కదా ట్వంటీ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది బై హండ్రెడ్ రాసుకోవాలి క్యాన్సిలేషన్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫోర్ మిగిలింది ఫైనల్ గా ఫోర్ పర్సెంట్ లాస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ ఫైన్ ద మీడియన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ వన్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు మధ్యలో ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకొని వాటి యొక్క మీడియం కనుక్కోమంటున్నాడు సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు వన్ తర్వాత ఉండే ప్రైమ్ నెంబర్ టూ కదా రైట్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అలాగే లెవెన్ అలాగే థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ అలాగే ట్వంటీ నైన్ ఇలా కంటిన్యూషన్ గా రాస్తూ వెళ్తే తర్వాత థర్టీ వన్ అవుతుంది తర్వాత థర్టీ త్రీ అవదు థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది తర్వాత ఫార్టీ వన్ అవుతుంది ఫార్టీ త్రీ అవుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుంది అలా ఎక్కడ వరకు తీసుకోవాలి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ముందు వరకు తీసుకోవాలి ఫార్టీ నైన్ అవదు ఫిఫ్టీ వన్ అవదు ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది రైట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక డేటా యొక్క మీడియం కనుక్కోవాలంటే ముందు వాటిని ఒక ఆర్డర్ లో సెట్ చేయాలి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ సెట్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ నుంచి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ వరకు ఉన్నాయి ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాత మీడియం కావాలి అంటే మిడిల్ నెంబర్ ని పిక్ చేసుకోవాలి అసలు ఇవి మొత్తం ఎన్ని నెంబర్స్ తో చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ నెంబర్స్ కి మిడిల్ నెంబర్ కావాలంటే సిక్స్టీన్ బై టూ ఎయిత్ నెంబర్ అండ్ దాని ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకొని ఆ రెండింటికి ఇన్ బిట్వీన్ ఉన్న నెంబర్ తీసుకోవాలి ఎయిత్ నెంబర్ కి నైన్త్ నెంబర్ కి మిడిల్ నెంబరే ఈ డేటా యొక్క మీడియం అవుతుంది గమనించాలి సో ఇవి వచ్చేసరికి కౌంట్ చేసినట్లయితే ఎయిత్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది ఇవి ఒక త్రీ నెంబర్స్ ఇవి ఒక త్రీ నెంబర్ సిక్స్ ఇక్కడ ఎ
మీరు గమనించినట్లయితే గ్యాప్ చూస్తే త్రీ పార్ట్స్ నుంచి ఫైవ్ పార్ట్స్ కి రావడం జరిగింది అంటే టూ పార్ట్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ పార్ట్ నుంచి టూ పార్ట్స్ కి అంటే గ్యాప్ ఎంత వన్ పార్ట్ సో ఈక్వల్ గ్యాప్ లేదు కాబట్టి ముందు మనం దాన్ని ఈక్వల్ గ్యాప్ లోకి మార్చాలి అలా మార్చాలంటే సెకండ్ రేషియో యొక్క డిఫరెన్స్ ని ఫస్ట్ రేషియో కి మల్టిప్లై చేయాలి అలాగే ఫస్ట్ రేషియో యొక్క డిఫరెన్స్ ని సెకండ్ రేషియో కి మల్టిప్లై చేయాలి గమనించండి ఈ త్రీ ని ఫస్ట్ రేషియో కి మల్టిప్లై చేసినట్లయితే నైన్ ఇస్ టూ వన్ అవుతుంది సారీ నైన్ ఇస్ టూ త్రీ అవుతుంది ప్రెసెంట్ ఏజెస్ రేషియో వాళ్ళిద్దరిది ఈ టూ ని సెకండ్ రేషియో కి మల్టిప్లై చేస్తే టూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే టెన్ అవుతుంది టూ ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్ అవుతుంది టెన్ ఇస్ టూ ఫోర్ రేషియో లోకి వచ్చారు నైన్ పార్ట్స్ నుంచి టెన్ పార్ట్స్ కి వన్ పార్ట్ ఇంక్రిమెంట్ త్రీ పార్ట్స్ నుంచి ఫోర్ పార్ట్స్ కి వన్ పార్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ పార్ట్ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది అంటే వన్ పార్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయినట్లయితే నేను టెన్ పార్ట్స్ కనుక్కుంటాను అంటే ఎయిట్ అవుతుంది ఫోర్ పార్ట్స్ కనుక్కుంటే ఫోర్ ఎయిట్ టైమ్స్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రేషియో నాకు కావాల్సింది ఎప్పుడు కావాలి మరొక ఎనిమిది ఏళ్ల తర్వాత కావాలి సో ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎయిట్ మరొక ఎనిమిది ఏళ్ల తర్వాత కావాలి కాబట్టి ఒక ఎయిట్ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ఎయిట్ తర్వాత కావాలి కాబట్టి మరొక ఎయిట్ యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తే ఎయిటీ ఎయిట్ ఇక్కడ అవుతుంది థర్టీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి రేషియో చెప్పమన్నాడు రేషియో చెప్పమని అడిగి వాడు ఆప్షన్స్ లో చూసినట్లయితే డివిజన్ ఫామ్ ఇచ్చాడు సో మనం కూడా అలాగే మాట్లాడదాం ఇక్కడ లెవెన్ తో సారీ ఎయిట్ తో లెవెన్ టైమ్స్ ఎయిట్ తో ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా అంటే లెవెన్ బై ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది లెవెన్ బై ఫైవ్ అనేది ఆప్షన్ త్రీ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ If X and Y can complete a piece of work in 20 days and Y, Z can complete the same work in 12 days while Z and X could do the same 15 days, how many days would be needed to complete the work X, Y, Z together? Here, X and Y work is 20 days. Y and Z work is 12 days. Then, Z and X work is 15 days. X, Y, Z together is 3 days. So, what do we do? We will add the first equation, second equation, third equation. We will add 2 times of X, 2 times of Y, 2 times of Z. We will add single X, single Y, single Z. We will add by 2 to 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 Z. So, first X and Y are efficiency. బై ట్వంటీ అవుతుంది డేస్ ట్వంటీ ఇచ్చాడు వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ వన్ బై ట్వంటీ అలాగే వై అండ్ జెడ్ వచ్చేసరికి వన్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది జెడ్ అండ్ ఎక్స్ వచ్చేసరికి వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సో మొత్తం మీద ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల టూ ఎక్స్ టూ వై టూ జెడ్ వచ్చారు నాకు వన్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ వన్ జెడ్ కావాలి కాబట్టి బై టూ చేస్తున్నాను అంటే ఇంటూ వన్ బై టూ చేయొచ్చు గమనించండి సో ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్సిఎం ఎంత సిక్స్టీ కదా డైరెక్ట్ గా సిక్స్టీ నోట్ చేద్దాం సిక్స్టీ లో ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసరికి ఫోర్ టైమ్స్ డినామినేటర్ లో టూ ఉంది కాబట్టి అలాగే రాసేద్దాం త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది అంటే ఫైనల్ గా మిగిలింది న్యూమినేటర్ లో వన్ మిగిలింది డినామినేటర్ లో ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ మిగిలింది వన్ బై టెన్ అనేది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి డేస్ కావాలి కాబట్టి ఎఫిషియన్సీని ఇన్వర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది వన్ బై టెన్ ఇన్వర్స్ చేస్తే టెన్ అవుతుంది సో టెన్ డేస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ A motor vehicle can complete its journey in 7 hours with a speed of 105 km per hour. If the same distance has to complete in 10 hours, then the speed of the motor vehicle should be. 7 hours low 105 km per hour chopun veil in a distance, 10 hours low cover chayya alante. So, yen ta speed ta vella ala nadu kutu nadu gamani chanda ma. Vaadu cheppindhi cheppindhi nattu maatla adam. Na adhegar starting low time undi 7 hours ani speed koda undi 105 ani. Time into speed rastun nanu ante distance osthun di. Ithe distance ni cover chayya ali kaabati equal to vesa. So, yen ta in hours low 10 hours low time undi. Man adhegar speed le edu kaabati speed kanu kundi sari pothu undi gamani chandi. So, క్యాన్సిలేషన్ లో టెన్ ఉంది కాబట్టి ఒక డెస్మల్ పెడుతున్నాను ఆపోజిట్ ప్లేస్ లో జీరో ని క్యాన్సిల్ చేసి ఆపోజిట్ ప్లేస్ లో డెస్మల్ పెట్టాను ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ చేయాలి టెన్ సెవెన్ టైమ్స్ సెవెంటీ అలాగే ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ కానీ ఒక డెస్మల్ పెట్టాలి కదా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇందాక సెవెంటీకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ If the value of x satisfies 12 of 5x
ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది అంటే ట్వంటీ ఎక్స్ ఉంది సో ఆర్హెచ్ఎస్ లో ట్వంటీ ఎక్స్ ఉంది ఎల్హెచ్ఎస్ లో ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఉంది ఎల్హెచ్ఎస్ నుంచి ఆర్హెచ్ఎస్ లో మారటం వల్ల మైనస్ అయిపోయింది అంటే ట్వంటీ ఎక్స్ లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ పోయి ఇంకొక ఫైవ్ ఎక్స్ మిగిలింది నేను మాట్లాడింది ఫస్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ గురించి మాట్లాడా ఎస్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ గురించి మాట్లాడదాం త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ కనిపిస్తుంది అంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ కనిపిస్తుంది అంటే ఫోర్ ఈ ప్లస్ ఫోర్ ఆ సైడ్ వెళ్ళిపోతే మైనస్ ఫోర్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఉంది మైనస్ ఫోర్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది అంటే మైనస్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్టీన్ మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ కావాలి అంటే ఫైవ్ తో డివైడ్ చేయాలి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ని ఫైవ్ తో డివైడ్ చేయటం అంటే ఇంటూ టూ బై టెన్ చేయటం అని అర్థం సో సిక్స్టీన్ టూ టైమ్స్ థర్టీ టూ బై టెన్ ఉంది కాబట్టి త్రీ పాయింట్ టూ అని మాట్లాడాలి సో ముందు నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది మైనస్ త్రీ పాయింట్ టూ అవర్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ అనే క్రాస్ సెక్షన్ చేంజెస్ అట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెకండ్ సెవెంటీ టూ సెకండ్స్ అండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ద చేంజ్ సైమంటేనియస్లీ అట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఏఎం ద నెక్స్ట్ టైమ్ దే విల్ చేంజ్ అగైన్ సైమంటేనియస్లీ అట్ అమ్మవాడు ఫాస్ట్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ చేంజ్ అయ్యే టైమింగ్స్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ సెవెంటీ టూ సెకండ్స్ వన్ నాట్ సెకండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ అని అవన్నీ కలిపి నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఏఎం కి ఒకేసారి ఫ్లాష్ అయ్యాయంట ఒకేసారి వెలిగాయంట మరలా ఏ టైమ్ కి లైట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు గమనించండి సో వాటి యొక్క లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఫార్టీ ఎయిట్ లో సెవెంటీ టూ లో వన్ నాట్ ఎయిట్ లో కామన్ గా ఉన్న నెంబర్ ట్వెల్వ్ కనిపిస్తుంది నాకు సో ట్వెల్వ్ కనుక రాసి ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఫోర్ టైమ్స్ అని తీసుకున్నాను అంటే ట్వెల్వ్ కామన్ తీగా ఫోర్ మిగిలింది సెవెంటీ టూ లో సిక్స్ మిగిలింది వన్ నాట్ ఎయిట్ లో అయితే నైన్ మిగిలింది సో నేను ఆ నెంబర్స్ యొక్క లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ తీసుకుంటే మరలా ఏ టైమ్ కి అవి ఫ్లాష్ అవుతాయో తెలుస్తుంది ఎస్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ట్వెల్వ్ కామన్ టేబుల్ పక్కన పెట్టేశాను ఈ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ వరకు చూస్తే ఎల్సిఎం వీటికి థర్టీ సిక్స్ కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ ఇనీషియల్ గా ఉంది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు కావాల్సిన లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ వస్తుంది వాడు ఇచ్చిన టైమింగ్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి సెకండ్స్ లో ఉన్నాయి అంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా సెకండ్స్ లో వస్తుంది ఆప్షన్స్ లో చూస్తే నైన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వెల్వ్ అని ఇచ్చాడు సో వాడు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నైన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కే కదా ఏఎం కే కదా అక్కడ గమనించినట్లయితే ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నే కదా డినోట్ చేస్తుంది సో ఈ సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లోకి మార్చమని హింట్ ఇచ్చాడు సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లోకి మార్చాలంటే సిక్స్టీ తో డివైడ్ చేయాలి సో సిక్స్టీ తో డివైడ్ చేద్దాం సిక్స్ తో క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే సిక్స్ తో టెన్ టైమ్స్ సిక్స్ తో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ టైమ్స్ టూ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ అంటే సెవెంటీ టూ అవుతుంది బై టెన్ ఉంది సో బై టెన్ ని సెవెన్ పాయింట్ టూ అని మాట్లాడచ్చు అంటే సెవెన్ మినిట్ పాయింట్ టూ మినిట్ అని అర్థం పాయింట్ టూ మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో మార్చాలంటే డైరెక్ట్ గా సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది పాయింట్ టూ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది గమనించండి అమ్మా సో నేను ఇక్కడ పాయింట్ గురించి మాట్లాడలేదు పాయింట్ టూ మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో మార్చాలంటే టూ ఇంటూ సిక్స్ చేయాలి అప్పుడు ట్వెల్వ్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్ గా ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అని మాట్లాడచ్చు సెవెన్ మినిట్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ కి మరలా అన్ని ఫ్లాష్ అవుతాయి ఉదయం తొమ్మిది పదిహేను కి తర్వాత నుంచి సెవెన్ మినిట్స్ కౌంట్ చేయాలి సో ఫిఫ్టీన్ కి సెవెన్ కలిపితే ట్వంటీ అవుతుంది అంటే నైన్ ట్వంటీ టూ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ కి అవన్నీ కలిపి ఒకేసారి ఫ్లాష్ అవుతాయి అలాంటి ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ టూ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమంటున్నాడు బోర్డ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్ ని ఓపెన్ బ్రాకెట్ ని క్లియర్ చేయాలి ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే డివిజన్ చేద్దాం నైన్ తో త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది త్రీ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్ అవుతుంది థర్టీ టూ లో సిక్స్ కనుక సబ్ట్రాక్ చేస్తే మిగిలే నెంబర్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సిక్స్ మిగులుతుంది ఇప్పుడు మనం క్లియర్ చేయాల్సింది ఈ బ్రాకెట్ ని అంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ని లేదా మిక్చర్ బ్రాకెట్ ని క్లియర్ చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ లో నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ తీయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసినట్లయితే ట్వంటీ ఉండేది మనం ట్వంటీ సిక్స్ తీస్తున్నాం కాబట్టి నైన్టీన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ నైన్టీన్ అనే నెంబర్ ని ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి రైట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో నుంచి ట్వంటీ తీస్తే థర్టీ ఫైవ్ ఉండేది మరి నైన్టీన్ తీసాం కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ ఉంటుంది ఇది మొత్తం రిజల్ట్ ఎంత
ఉన్నాడు సో రెక్టాంగిల్ లో వన్ ఇస్ పార్లల్ టు లెంత్ వన్ ఇస్ పార్లల్ టు బ్రెత్ కనుక ఉంటే టోటల్ రూట్ కనుక వేయడానికి సారీ టోటల్ రూట్ యొక్క ఏరియా కనుక కనుక్కోవడానికి వాడవలసిన ఫార్ములా డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ డబ్ల్యూ అనే ఫార్ములా వాడాలి ఇక్కడ డబ్ల్యూ అంటే విక్ట్ ఆఫ్ రూట్ అని అర్థం ఆల్రెడీ టూ మీటర్ అని చెప్పేశాడు కాబట్టి డబ్ల్యూ లో టూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి తీసుకోవాలి ఎల్ అంటే సెవెంటీ టూ బి అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ వాడు ఇచ్చేశాడు కదా సెవెంటీ ఫార్టీ వన్ టెన్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే టెన్ సో వన్ టెన్ కి టెన్ యాడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని చెప్తున్నాడు కదా ఎస్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది టూ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ మైనస్ టూ అంటే వన్ ఎయిటీన్ అవుతుంది వన్ ఎయిటీన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది డబల్ జీరో అలాగే పక్కన ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ త్రీ టైమ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ త్రీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డబల్ జీరో సో త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ డబల్ జీరో మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ అవర్ ఆన్సర్ ఎట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వాట్ విల్ బి ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్ టూ ఇయర్ అండ్ త్రీ మంత్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇచ్చాడు మనల్ని ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమంటున్నాడు మనకు తెలిసిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్ లో ఐక్వల్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ సో ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ లో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు నోట్ చేద్దాం అలాగే టైం పీరియడ్ చూసినట్లయితే టూ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ ఉంది ఎప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో టైం పీరియడ్ ఇయర్స్ లో ఉండాలి ఇది ఇయర్స్ లో ఉంది ఓకే ఇది మాత్రం మంత్స్ లో ఉంది ఈ మంత్స్ ని ఇయర్స్ లో మార్చాలంటే ట్వెల్వ్ తో డివైడ్ చేయాలి సో త్రీ బై ట్వెల్వ్ అంటే వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది టూ వన్ బై ఫోర్ అనే మిక్సర్ ఫ్రాక్షన్ నార్మల్ ఫ్రాక్షన్ లో మారిస్తే టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్ సో నైన్ బై ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో సిక్స్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు ప్రీ టీఆర్ రాశాను బై హండ్రెడ్ రాయాలి ఫార్ములా ప్రకారం సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఇంకా మాట్లాడితే క్యాన్సిలేషన్ టూ తో టూ టైమ్స్ టూ తో త్రీ టైమ్స్ ఇంతకు మించి ఇంకెక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు సో ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ టైమ్స్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ టైమ్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ తీస్తే నైన్ టైమ్స్ చేసినట్టు అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ లో ట్వంటీ ఫైవ్ తీస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో నైన్ టైమ్స్ చేస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది దాన్ని త్రీ టైమ్స్ చేయాలి టూ హండ్రెడ్ త్రీ టైమ్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఓవరాల్ గా త్రీ టైమ్స్ చేస్తే వచ్చిన నెంబర్ ఎంత అంటే సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది దీన్ని హాఫ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ ని హాఫ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ చేంజ్ లో ఉండాలి ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఒకటేమో థర్డ్ ఆప్షన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ టూ తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా అంటే అవ్వదు ఖచ్చితంగా డెసిమల్ వస్తుంది ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో డెసిమల్ తో ఉన్న నెంబర్ ఏది థర్డ్ ఆప్షన్ కదా అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ After selling an old phone for 6,360 rupees, Ranjit received 47% less value than the cost of buying if it few years ago. At which price Ranjit should have been selling it for profit of 13%. ఇంత ప్రైస్ కమ్మటం వల్ల ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ లాస్ లెస్ వాల్యూ వచ్చింది అంటున్నాడు అంటే లాస్ అయిపోయాయని చెప్పాడు థర్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎంత కమ్మాలని అడుగుతున్నాడు ఇది బిట్టి యొక్క మీనింగ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ లెస్ వాల్యూ కమ్మటం అంటే లాస్ అయిపోవటం అంటే మొత్తం హండ్రెడ్ అందులో ఫార్టీ సెవెన్ లాస్ అయ్యాము రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ కి సేల్స్ జరుగుతుంది మన దగ్గర సేల్స్ వాల్యూ ఉంది సిక్స్ త్రీ సిక్స్ జీరో ఈస్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ వాల్యూ నాకు కావాల్సింది ఏంటి థర్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ తో ఉన్న సేల్స్ కావాలి అంటే వన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది క్యాన్సిలేషన్ లో ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది ఆర్డ్ నెంబర్ జీరో ని క్యాన్సిల్ చేయలేదు కాబట్టి జీరో తీసి పక్కన పెట్టేశా రైట్ జీరో తీసి పక్కన పెట్టిన తర్వాత యూనిట్ ప్లేస్ మాట్లాడుతున్నా సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిట్ కనిపిస్తుంది న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో త్రీ కనిపిస్తుంది త్రీ ఎయిట్ అవ్వాలంటే సిక్స్ టైమ్స్ పాజిబుల్ అంటే ఆన్సర్ ఎండ్ విత్ సిక్స్టీ అవ్వాలి ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ద రేషియో ఆఫ్ దీపిక అండ్ అర్ మదర్ ఏజ్ త్రీ ఇస్ టు లెవెన్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ దేర్ ఏజెస్ రేషియో విల్ బికమ్ వన్ ఇస్ టు త్రీ వాట్ ఈస్ ద
నుంచి ఎయిట్ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ గ్యాప్ ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టూ పార్ట్స్ గ్యాప్ ఇదంతా గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత గురించి మాట్లాడటం వల్ల వచ్చింది అంటే దీని అర్థం టూ పార్ట్స్ వాల్యూ త్రీ ఇయర్స్ అని అర్థం నాకు కావాల్సింది ఎవరి ఏజ్ కావాలి దీపిక ఏజ్ కావాలి దీపిక ఏజ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది సిక్స్ పార్ట్స్ ఉంది సో సిక్స్ పార్ట్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది టూ తో త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే నైన్ అవుతుంది నైన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ The above mentioned diagram shows student who played three games M, M, N and L in, in a class. The total number of students playing the game L. Now, I have to say that total L is the number of students. L is the total number of students. This total circle is the number of students. Right, add to them. So, add to them. So, add to them. 7 is 6 add to them. 13 is 9 add to them. 13 is 7 add to them. 20 is 9 add to them. 22 is 22. 22 is 18 add to them. 20 is 40 is 40. So, options look well, the second option look well. 40 ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ పీపుల్ కెన్ కంప్లీట్లీ ఎనీ వర్క్ విత్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ ఫర్ ట్వంటీ త్రీ పర్సన్స్ టు కంప్లీట్ దట్ టాస్క్ క్లియర్ గా వాడు చెప్తుంది సిక్స్టీ నైన్ పర్సన్స్ సిక్స్ డేస్ లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఇదే వర్క్ ని ట్వంటీ త్రీ పర్సన్స్ చేయాలంటే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు నేను డైరెక్ట్ ఫామ్ లో ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ ఫామ్ లో రాసా సో క్యాన్సిలేషన్ లో ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ని త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది త్రీ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ How much is the highest common factor of 44, 88 and 154? These numbers are HCF. They are clear that the highest common factor. So, common factor is 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 the highest common factor. ముందు హైయెస్ట్ ఆప్షన్ ఏదో చెక్ చేసుకుందాం ఈ ఆప్షన్స్ లో కల్లా పెద్ద నెంబర్ ఏదంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనే నెంబర్ ఈ ఫార్టీ ఫోర్ అనే నెంబర్ వాడు ఇచ్చిన నెంబర్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయగలుగుతుందో లేదో చూద్దాం సో చెక్ చేస్తే ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తుంది ఎయిటీ ఎయిట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ని మాత్రం క్యాన్సిల్ చేయదు ఎందుకంటే లాస్ట్ లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫోర్ మల్టిపుల్ కాదు సో ఫోర్ మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి ఫార్టీ ఫోర్ తో క్యాన్సిల్ అవ్వదు గమనించాలి రైట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది తర్వాత మనం ఎక్కడికి రావాలి సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ కి రావాలి అంటే ట్వంటీ టూ కి రావాలి సో ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తుందా అంటే ఎస్ మరి ఎయిటీ ఎయిట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తుందా అంటే ఎస్ మరి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తుందా అంటే ఎస్ ఇది కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సిన హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టరీ ట్వంటీ టూ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ What is the value of square root of 0.6? 0.6 square root kanu komaan nadu gamanin chandam ma. First me reen chas tharan te clear ka gamanin chandi. Nenu square root chas e process chep tharan. So nen chepi na process lo mood step lo nte. Inke eppude na square root chay al sushte. Ilaand numbers ki decimals unu numbers ki fractions unu numbers ki square root chay al sushte. Leda perfect squares ka numbers ki square root chay al sushte. E model vaadu kochu. E model lo matthum nikku 3 steps unte. First step pochche sarke yep. ఇప్పుడు కూడా స్క్వేర్ నంబర్స్ ఏ యూస్ చేయాలి రెండో స్టెప్ వచ్చేసరికి కోషెంట్ డబుల్ అవుతుంది మూడో స్టెప్ వచ్చేసరికి మరలా స్క్వేర్ నంబర్స్ ఏ వాడుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమో స్క్వేర్ నెంబర్స్ వాడాలి రెండో స్టెప్ ఏమో క్వశ్చన్ డబుల్ అవుతుంది మూడో స్టెప్ వచ్చేసరికి మరలా స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఏ వాడాలి రైట్ ఒకసారి చూద్దాం ఎప్పుడు కూడా స్క్వేర్ రూట్ చేయాలంటే నేను బార్ మెథడ్ లో చేస్తాను బార్ మెథడ్ అంటే నా దగ్గర బార్ డ్రా చేయడానికి రెండు రెండు డిజిట్లు ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ సిక్స్ లో కాసేపు డెసిమల్ ఆపి మాట్లాడదాం సిక్స్ అనే నెంబర్ ఉంది ఈ సిక్స్ అనే నెంబర్ కి బార్ గీయడానికి నా దగ్గర రెండు రెండు నెంబర్స్ లేవు కాబట్టి పాయింట్ నేను మాట్లాడట్లేదు పాయింట్ తర్వాత జీరోస్ తీసుకున్నా మనకేం కౌంట్ లేదు కదా కాబట్టి జీరోస్ తీసుకుందాం ఎలా జీరోస్ తీసుకుందాం అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి బార్ డ్రా చేయడానికి ఇక్కడ రెండు జీరోస్ అలాగే మరొక బార్ డ్రా చేయడానికి ఇంకొక జీరో తీసుకున్నా రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తున్నా ఈ మెథడ్ ని బార్ మెథడ్ అంటాం వచ్చిన రిజల్ట్ లో ముందు డెస్మల్ పెట్టుకోవాలి వాడు జీరో పాయింట్ సంథింగ్ కి కదా స్క్వేర్ రూట్ చేయమంది అంటే వచ్చిన దాంట్లో ఖచ్చితంగా జీరో పాయింట్ సంథింగ్ అనే మాట్లాడాలి మనం కూడా తర్వాత డెస్మల్ పెడదాం ఫస్ట్ నేను చెప్పిన లెక్క ప్రకారం మొదటి బార్ సిక్స్టీ ఉంది సిక్స్టీ దగ్గర దొరికే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ తీసుకోవాలి సో
ఫార్టీ నైన్ పోయింది కాబట్టి లెవెన్ మిగులుతుంది తర్వాత స్టెప్ ఏం చేయాలంటే డబల్ జీరోని అంటే నెక్స్ట్ సెట్ మొత్తాన్ని దీని చేసుకోవాలి డబల్ జీరో వస్తుంది అంటే మన దగ్గర ఉన్న నెంబర్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు లెవెన్ హండ్రెడ్ కి క్యాన్సిలేషన్ చేయాలి నార్మల్ డివిజన్ లో అయితే సింగిల్ జీరో తెచ్చుకునే వాళ్ళం ఇది స్క్వేర్ రూట్స్ కదా అంటే పక్కన ఉన్న డబల్ డిజిట్ లేదా పక్కన ఉన్న సెట్ మొత్తాన్ని దీని చేసుకోవాలి రైట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏం చెప్పానంటే కోషియంట్ డబల్ అవుతుందని చెప్పా సో కోషియంట్ డబల్ అయితే సెవెన్ డబల్ అయితే ఫోర్టీన్ అని మాట్లాడదాం మరలా మూడో స్టెప్ ఏం చెప్పానంటే స్క్వేర్ నెంబర్స్ తీసుకోవాలని చెప్పా అది ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఫోర్టీన్ ఉంది సో వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ టైం కానీ దీనికి సూటబుల్ అయ్యే వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ టైం కానీ వన్ ఫార్టీ టూ టూ టైమ్స్ కానీ వన్ ఫార్టీ త్రీ 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 టైమ్స్ కానీ ఇలా తీసుకోవాలి సో అదంతా చేసిన తర్వాత ముందు జీరో పాయింట్ సెవెన్ అని మాట్లాడాలి జీరో సారీ డెసిమల్ తీసుకోవాలి గమనించండి వాడు ఇచ్చింది డెసిమల్ లో కదా సో డెసిమల్ తీసుకోవాలి నేను చేయవలసిన ప్రొసీజర్ లో మొత్తం చేయలేదు నాకు జీరో పాయింట్ సెవెన్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి నా ఆన్సర్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్న జీరో పాయింట్ సెవెన్ తో స్టార్ట్ అయిన ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ ఈ మెథడ్ ని బార్ మెథడ్ అని మాట్లాడతాం స్క్వేర్ రూట్స్ చేయడానికి నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం వచ్చేయండి బిట్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ వన్ హీరో బాట్ ద ఓల్డ్ కార్ ఫర్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అండ్ స్పెండ్ త్రీ థౌసండ్ ఇన్ ఇట్స్ రిపేర్ ఇఫ్ ఈ సెల్ ద కార్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఇస్ ప్రాఫిట్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టుకొని దానిపైన త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ రిపేర్స్ కి పెట్టాడు మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఖర్చు పెట్టాడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పెట్టి ఖర్చు పెట్టి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ కి అమ్ముకున్నాడు అంటే ఫైనల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చింది నాకు కావాల్సిన ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కావాలి ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీ ప్రాఫిట్ దేనిపైన వచ్చిందంటే వాడు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన వచ్చింది వాడు పెట్టింది ఎంత ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పెట్టాడు పర్సెంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే సరిపోతుంది క్యాన్సిలేషన్ లో డబల్ జీరో డబల్ జీరో అంటే మొత్తం ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి ఈ ఫైవ్ ఈ టెన్ ని టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది ఎయిట్ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ టూ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ పై చాట్ అండ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ బిలో ద పై చాట్ షోస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద థర్డ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వైజ్ ఎడ్ కంపెనీ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఎక్స్ వైజ్ ఎడ్ స్పెండ్స్ ఇయర్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ మిలియన్ క్రోర్స్ దెన్ హౌ మచ్ డస్ ద కంపెనీ స్పెండ్ అండ్ ఇట్స్ మ్యాన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ల్యాక్ రూ ఇన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అమ్మ మొత్తం మీద మీరు గమనించినట్లయితే ఈ టోటల్ పై చాట్ లో ఉన్నదంతా దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ మిలియన్ క్రోర్స్ అందులో మనల్ని అడుగుతున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి మాత్రమే అడుగుతున్నాడు ఇంకా మనకు మిగతా అదంతా సంబంధం లేదు సో పై చాట్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది థర్టీ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది వన్ ట్వంటీ టోటల్ అందులో థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వెల్వ్ థర్టీ పర్సెంట్ కావాలంటే ట్రిపుల్ చేయాలి ట్వెల్వ్ ని ట్వెల్వ్ ని ట్రిపుల్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనిపించట్లేదు అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ బిట్ లో వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ త్రీ ద ఫోర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ క్వార్టర్లేటర్ ఆర్ త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇస్ టూ సిక్స్ వాట్ విల్ బి ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ మొత్తం క్వార్టర్లేటర్ లో నాలుగు యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఆ నాలుగు యాంగిల్స్ యొక్క రేషియో ఇచ్చాడు ఎప్పుడు సమ ఆఫ్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఎంత అంటే క్వార్టర్లేటర్ లో త్రీ సిక్స్టీ ఏ సో సమ్ చేద్దాం ముందు ఈ పార్ట్స్ మొత్తాన్ని సమ్ చేద్దాం ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే టెన్ అవుతుంది త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఎయిటీన్ అవుతుంది వాడు ఇచ్చిన మొత్తము ఎయిటీన్ పార్ట్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీకి ఈక్వల్ అవుతుంది నాకు అందులో కావాల్సిన స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కావాలి స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అంటే త్రీ పార్ట్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది సో క్యాన్సిలేషన్ లో త్రీ తో సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్ అంటే సిక్స్టీ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇఫ్ టాన్ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇక్కడ సింబల్స్ మిస్ అయినాయి ఇక్కడ ఇంటూ సింబల్స్ కాబట్టి మనం ఎక్కడైనా మాట్లాడవచ్చు ఇక్కడ ప్లస్ అని మాట్లాడదాం ఇక్కడ మైనస్ అని మాట్లాడదాం ఇక్కడ ప్లస్ అని మాట్లాడదాం ఇక్కడ మైనస్ అని మాట్లాడదాం ఆ లేదు మేడం ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ అని మాట్లాడతామన్నా ఓకే ఎలా అయినా మాట్లాడచ్చు
మైనస్ సైన్ కావాలి నాకు సైన్ కావాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోర్ట్నెస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే త్రీ హైపోర్ట్నెస్ అంటే ఫైవ్ అంటే త్రీ బై ఫైవ్ తీసుకోవాలి మరి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా త్రీ బై ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ అవుతుంది ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది మొత్తం న్యూమరేటర్ రిజల్ట్ రిజల్ట్ డినామినేటర్ లోకి వచ్చి వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ అని మాట్లాడదాం కాస్ ఏ ఫార్ములా ఎడ్జెసెన్ సైడ్ బై హైపోర్ట్నెస్ అని అర్థం ఎడ్జెసెన్ సైడ్ అంటేనేమో ఫోర్ పార్ట్స్ హైపోర్ట్నెస్ అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫోర్ బై ఫైవ్ రాయాలి స్క్వేర్ ఉండటం వల్ల ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ అని రాస్తాం ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాస్తాం రైట్ ఇప్పుడు న్యూమినేటర్ లో కనుక గమనించినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ చేస్తున్నాను సిక్స్టీన్ అవుతుంది న్యూమినేటర్ లో మిగిలింది సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మిగిలింది డినామినేటర్ కు వచ్చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ చేస్తాను నైన్ మిగులుతుంది అంటే డినామినేటర్ లో మిగిలేది నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మిగులుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కామన్ గా ఉంది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫైనల్ ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ బై నైన్ సిక్స్టీన్ బై నైన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లో వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ సిక్స్ విల్ బి అంటున్నాడు మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అన్ని నెంబర్స్ కూడా వందకి దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్స్ హండ్రెడ్ కి దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్స్ వాస్తవానికి హండ్రెడ్ స్క్వేర్ చేయమంటే వచ్చే రిజల్ట్ ఎంత అంటే టెన్ థౌసండ్ వస్తుంది మన దగ్గర ఉన్న నెంబర్ టెన్ థౌసండ్ కంటే మోర్ ఉంది కాబట్టి నాకు రావాల్సిన నెంబర్ హండ్రెడ్ కంటే మోర్ ఉండాలి ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఈ మూడు ఆప్షన్స్ హండ్రెడ్ కంటే మోర్ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ తప్ప మిగతా మూడు ఆప్షన్స్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఎస్ నాకు ఈ మూడు ఆప్షన్స్ కి దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను హండ్రెడ్ తర్వాత నాకు తెలిసిన స్క్వేర్ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ గా నేను స్క్వేర్ చేయగలిగే నెంబర్ ఎంత అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ నేను చేయగలను సో వన్ నాట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ చేస్తా ఎండింగ్ లో కనుక ఫైవ్ ఉంటే దానికి స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ కంపల్సరీ వస్తుంది తర్వాత ప్రొసీజర్ ఫైవ్ కు ముందు ఎంత నెంబర్ అయితే ఉంటుందో ఆ నెంబర్ కి ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేయాలి సో టెన్ తర్వాత ఉండే ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి లెవెన్ కదా టెన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే వన్ టెన్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా వచ్చే ఆన్సర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ కి స్క్వేర్ చేస్తే డబల్ వన్ జీరో టూ ఫైవ్ వస్తుంది మన దగ్గర వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఉంది అంటే నాకు వచ్చిన రిజల్ట్ కంటే ఇది తక్కువ సో నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఓన్లీ థర్డ్ ఆప్షన్ పాసిబుల్ అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ What is the largest number which divides 1657 and 2037 and leaves the remainder 6 and 5 respectively? What is the largest number? Divide these two numbers and divide the largest number. That is indirect. So, if you look at it, divide the remainder 6 and 5. హెచ్సిఎఫ్ లో రూల్ ఏంటంటే వాస్తవానికి రెండు నెంబర్స్ కి ఇలా హెచ్సిఎఫ్ చేస్తాం ఏ కామా బేల్ కి హెచ్సిఎఫ్ చేస్తాం ఈ ఏని హెచ్సిఎఫ్ అనాలంటే ఖచ్చితంగా డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు రిమైండర్ ఎక్కడైతే జీరో వస్తుందో అక్కడ ఉన్న డివైజర్ ని మనం హెచ్సిఎఫ్ అని మాట్లాడతాం వాడేమంటున్నాడు జీరో రిమైండర్ కాకుండా సిక్స్ ఫైవ్ మిగలాలంటున్నాడు సో సిక్స్ ఫైవ్ జీ రిమైండర్స్ గా మిగిలినట్లయితే మనం అక్కడ హెచ్సిఎఫ్ చేయలేం రిమైండర్ జీరో వచ్చినప్పుడే హెచ్సిఎఫ్ చేయగలం వాడేమో సిక్స్ ఫైవ్ రిమైండర్స్ కావాలంటున్నాడు ముందు వాడు అన్న దాంట్లో సిక్స్ ని ఫైవ్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైండర్స్ కట్ అయిపోతాయి జీరో రిమైండర్ మిగులుతుంది సో మనకి సిక్స్ ఎందుకు రిమైండర్ వచ్చిందంటే ఈ నెంబర్ లో సిక్స్ ఎక్స్ట్రా ఉండబట్టి రిమైండర్ వచ్చింది ఆ ఎక్స్ట్రా ని కట్ చేస్తే రిమైండర్ రాకుండా జీరో వస్తుంది రైట్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో సిక్స్ కనుక క్యాన్సిల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ రిమైండర్ రావాలన్నాడు గమనించండి మా ఈ నెక్స్ట్ నెంబర్ లో ఫైవ్ రిమైండర్ వస్తుందంటే ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఫైవ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ నెంబర్ వస్తుంది రిమైండర్ ఎక్స్ట్రా రిమైండర్ రాకుండా సరిపోతుంది టూ జీరో త్రీ టూ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్స్ కి కనుక డైరెక్ట్ గా హెచ్సిఎఫ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది అది వాడు అడిగిన పద్ధతి మనం ఏం చేద్దామంటే హెచ్సిఎఫ్ చేయకుండా ఈ మనం ఆప్షన్స్ లో ఈ రెండు నెంబర్స్ కి సంబంధించిన కామన్ ఫ్యాక్టర్ వెతుకుదాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ లోకి వచ్చాను వన్ థర్టీ లో నాకు ఫైవ్ మల్టిపుల్ కనిపించింది ఈ రెండు నెంబర్స్ లో ఎక్కడా ఫైవ్ మల్టిపుల్ లేదు కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు సేమ్ రీజన్ ప్రకారం సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఆన్సర్ కాదు సేమ్ రీజన్ ప్రకారం థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఆన్సర్ కాదు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్
చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ ని సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తే దాదాపు ఫోర్టీన్ టైమ్స్ వరకు పోతుంది నేను అప్రాక్స్ మాట్లాడుతున్నాను ఫోర్టీన్ టైమ్స్ వరకు పోతుంది ఇప్పుడు నైన్ ఫోర్టీన్ టైమ్స్ కావాలి నాకు నైన్ ఫోర్టీన్ టైమ్స్ కావాలంటే నైన్ టెన్ టైమ్స్ నైన్టీ నైన్ ఫోర్ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ నైన్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కి వెరీ క్లోజ్ ఉండాలి సో ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కి దగ్గరలో ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కదా అదే మన ఆన